Uh, for the meantime, gentlemen, mag uh, ano, uh, nood mo na rin muna ulit kayo ng... Huwag mo na manood. Coffee break muna tayo, gentlemen. 15 minutes. So, yes, sir. Thank you, sir. Uh, Naghahanap ako ng sa rescue boat. Coffee break muna. Yes, sir. Okay. Okay. Ah, sir, may sinend ako doon sa ano, sir, sa email mo, sir, sa YouTube, sir. Uh, pwede yun, sir. Ah, okay. Sige, sige, ano. Um, pwede yan. Uh, for the meantime, coffee break mo na tayo. Then after, panoorin natin yung nasend mo about sir, sa rescue boat. Okay. Test mic, sound check, one, two, three. Loud and clear, sir. Okay na ba? Kanina. Make time niyo ba? 
Okay, naman, sir. Okay, uh, uh, Pag-alipa, uh, meron yan natin mo din. Pag-alipa, uh, sila Uh, sir, okay naman sir. Ah, uh, sir, paon daw ng camera sir. Sa so, tab. Ah, uh, isat daw tayo sir. Kapaki ulit sir. Ah, uh, sir ba, pwede pa open po ng camera niya sa tablet. Tapos usap daw tayo sir. Ah, okay sir. Yeah, ito sir. Naka-open na sir ang, ang camera sir. Okay sir. Uh, testing natin sir. Okay, uh, okay na sir. Thank you pa. Okay, thank you sir. Thank you sir. Uh, ang, ang audio naman sir, uh, clear. Uh, Louding din naman sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, kung paano, there is a charge sa pilot. Sa next pilot, kasi ang pilot, sino nagbayad ng pilot? Uh, sir, nakuha, nakuha niyo ba yung quad, sir? Yung send ko na video sa quad. Email ko, sir. 
Ah, lang ang bitaka. Pwede, ano? Ah, uh, ikaw, ikaw mag-present. Present. Eh, ah, cellphone lang naman gamit mo, no? Yes, sir. Oh, may hirap. Teka, sa mga naman. Dito rin pala kinuha yung pinanood nating offload tsaka onload na live boat. So, gentlemen, uh, i-share ko yung pinasa sa akin ni 
अंत नहीं कर रहा है मिस्टर अंत नहीं कर रहा है whether it is a cargo or a cruise ship carrying passengers on board has to carry life boats to ensure the safe evacuation of crew or passenger in case of an emergency situation when the ship needs to be abandoned Hoisting of the lifeboat is a necessary procedure and releasing the lifeboat from the davit and falls is the last but the most critical process to detach the lifeboat from the ship during abandon ship There are different types of lifeboats used on board on the basis of the type of ship and other special requirements The most common type of lifeboats used on ships are open lifeboat enclosed life boat and free fall life boat not all the life boats have the same type of releasing mechanisms for the launching of a life boat depends on several other factors an enclosed life boat operated with tavit is provided with onload and offload release mechanism the onload release mechanism is Designed ah, okay. to allow the release of the davit launched lifeboat from fall wires when the ship is still making way through the water or in a rough sea. Onload and offload release mechanism can be operated from inside the boat, which makes the operation much safer for the crew. The release mechanism is provided for and aft of the lifeboat, carrying the fall wires from the davit. The lifeboat release assembly consists of five main systems: an operating lever. a clutch assembly with a safety system more cables connected to release hooks release hook forward and aft the offload release hydrostatic piston if there is no rush to release the life boat and the sea state is favorable offload release is usually chosen as the ship becomes waterborne the water pressure will move the hydrostatic piston up The piston is connected to the releasing handle via a link. The piston will continue to move up, pushing the lever. As a result, it will operate the hook arrangement releasing the fall wire. If the weather is rough or hydrostatic piston unit fails to operate, the onload release method is chosen. First, the hydrostatic piston link is detached from the releasing handle by removing the locking pin. Once the handle is free, the operator can now pull the lever which is connected to both the hooks forward and aft via a clutch assembly the hook assembly consists of the spring loaded fall hook which carries the fall wire an amplifying arm which controls the movement of the fall hook by locking it in the position against the spring a cam operated releasing lever or pin which moves the amplifying arm and is connected to the Morse cables when the lever is pulled the Morse cables whose ends are connected to the cam release pin rotate the cam this movement will unlock the amplifying arm and pushes it down as the amplifying arm moves down the hook which was locked and held in position becomes free and moves outward due to the spring force releasing the fall wire it is carrying Once the lifeboat is free from the hook the crew must check that the fall is clear from obstructing the lifeboat any further the painter wire fore and aft can be released from inside the lifeboat to make it completely free from the ship always ensure not to release the boat which may lead to drop of the davit launched lifeboat from the falls to the water even from as little as 1 meter above the water as there can be severe personal injuries and possible structural damage okay that is for the life boat Sarawak 
Maraming traffic yan. Tap up. Sana ako yan. Okay. O, oh, yes. ako master. Sir, ano? So, i-ano mo, bilang ang master, sabihin talaga na, o, oh, mag-triple one side shift. This time, you will do the triple one. Eh, nagkakaroon tayo yung shift na ito, mahihaya yung salita. Kasi lagi niyan, gusto siya kuwapos na ako. Management niya, no? Eh, hey, si Pray Pagar, mga bilang mga triple ones. So, dito naman yung... Uh, rescue boat. Yan lumpia. <laughs> so, sa sinabi natin na yung David para sa rescue boat ay 180 degrees. So, ang isa sa rescue boat, then mag turn papatungong like crop. So I screen to see dito. Ah, yan talaga sandali lang.
So dito naman sa Pero Meron siyang para sa rescue boat, meron din siyang para sa life craft. The life craft. Then meron embarkation lager. Dito sa embarkation ladder, kailangan yung deck ay may anti-skid. And then, ito yung itsura ng accumulator. Nasa ibabaw siya ng David para sa rescue boat. Stop sharing ko ito. I think na lahat na yung mga yun. Sa ipake, very simple. Na yung mga hinig-hinig. Hanapin natin yung sa... Then, sa, dito naman sa barko, nag-ooperate ito yung mga taga-deck. Ang sa atin lang ay for maintenance. Maintenance ng sa hydraulic system, yung sa accumulator, yung mga equipment di yan. Lalo na yung kayo mga ano, sir? battery leads, mga directional control valves. And all the machinery sa deck, ang uh, engine department ang concern. So, ito sa operational manual, yung David I consists of pedestal, slowing ring gear, Uh, the jeep hoisting winds driven by electric motor. Slowing, ibig sabihin yung yung pag-ikot niya. Pag-swing from a rescue boat to a life craft. The jib and hoisting winds, slowing device driven by hydraulic motor. So all function operation to electrically and hydraulic driven. So slowing jeep type David it is slow. okay. so right ship is almost the same 
Oh, sige. Ayan, so, yung kagaya na sinabi ko sa inyo, yung pag-lower niya ay yung bigat ng uh, ng rescue boat. And then, yung hydraulic. So, i-apply mo lang na parang siya yung mag yung electric motor siya yung mag-aakit naman sa barko then kung walang power ang barko meron itong manual handle na iikot medyo mabigat yun pero sa pag-ikot kasi meron naman siyang reduction gear then maalwan lang kaya lang matagal so, sir, matagal na recovery sir, sa pag nasa baba na yun uh, pardon ano Ay, yung baga sir yung pag nasa baba na yung rescue, rescue boat tapos imamanual na naikot din sir medyo matagal din Matagal yan, oo. Kasi uh, may reduction gi para maalwa ni ikot, pero matagal bago may akit ang, hydro, ang rescue boat. Then sa, sa pagbababa, um, pwedeng ibaba sa loob ng, res ng rescue boat and pwede rin sa taas uh, dito sa handbrake ng winds yun ang itataas ng kaunti para yung kapit ng clutch sa brake ay luluwag then yung bigat niya siyang bababa so doon sa rescue Sa rescue boat, limited din ang taong sasakay para hindi masyadong mabigat. Ah, sir. Ah, bawal yung masyadong mabigat, sir. Kasi oh, ma-balag siyong ano, rescue boat. Baka yung i-rescue, -re wala nang pwesto. <laughs> Puro rescue wear na lang. Manual crack handle are used to hoisting the rescue boat with six person or M2 hook to embarkation deck. Yan. Ah, six person. Kung mabibigat, 70 kilos. Oh, diba? <laughs> Sa anim na person, 420 kg. Oh, ang bigat nun. Plus yung ano pa. Bigat niyan sir. Uh, sir. Kailangan kailangan din sir balance yung ano sir, yung pag-upo sir. Oh, balance din. So manual crack. Yeah. Manumanong iikot ma uh, mabigat. And then meron din yang remote control parang sa uh, yung turning gear natin na merong up and down. Yan ang, sir, meron sir, merong remote. Sa... Yan ang remote control niya. Para yun naman ay sa electric motor. Then, uh, safety device of limit switch. Yan ang uh, minimaintain ng third assistant engineer sa function niya. At tinitingnan din yan ng mga port authority. Pag-testing o oh, bakit hindi uh, pag-angat niya dere-derecho. Ano? Uh, sagad na siya doon sa puli. Bakit hindi tumitigil? So, kay kailangan yung limit switch. Yan ang uh, uh, mini maintenance ng sa engine department hydraulic mga electrical switches mahirap na magbigay ng sabon 
the wire drum on which is driven by the rotating mo motor through the reduction gear and equipped with a centrifugal brake, manual clutch brake, one-way clutch bearing in the gearbox. Hydro power pump is automatically controlled with the pressure of the accumulator is dropped below the limited pressure by the control pressure switch. Tagay na ipinakita ni Vincent the sa drawing uh, sa diagram ng accumulator ng sa rescue boat. So ito yan. So maintenance both engine and deck Then it's electrical. Confirm the oil quantity of the hoisting gear and the hydraulic power pack on the jeep. So check din natin ito kung nagkakaroon ng water increase sa loob ng hydraulic tank niya. Dahil uh, ito ay nasa outside, uh, yung iba nilalagyan to ng canvas para protection na rin sa mga uh, yun, sa alon sa tubig dagat para hindi mapasukan ang hydraulic system. So remember, merong 10 hours prior to operation. Ang space heater. Reparation for stored power of a kilometer before operating. So, dito naman, 200 bar. Doon sa pinakita ni hydraulic diagram para sa accumulator ay 70. 70 lang pero ito. So, depende sa modelo or o sa capacity ng accumulator sa design sa barko. Dito, 200 bar. Or 200 kg din ito. For the launching operation of the David, it's slow by stored hydraulic power in accumulator. And both of main power and accumulator for recovery recovery operation. So, uh, doon sa pinakita ni Benson, isa yung slowing, isa naman yung pag-akyat. Pagpapaakyat sa dito sa rescue boat. Ano? Galing tubig, iakyat sa taas ng barko. So, yung isang uh, directional control valve. Yung two position, four way. Yung isa naman, uh, three position, four way sa slowing. So yung accumulator dito sa design, uh, it, kaya niya yung 200 bar para sa accumulator. Maximum hydraulic power by the Pressure. 
accumulator must be stored with maximum hydraulic power, 200 bar. Then, pagka 140 bar, automatic mag start yung motor at mag-charge sa accumulator, 200 bar. At yung pressure switch naman siya, nakasetting sa 200 bar. So, merong balbola na isasarado. Once na naka 200 bar na siya, uh, yung stop valve. Para yung accumulated power naka-stored sa accumulator ay hindi madi-discharge. So, meron tayong dalawang pressure switch para sa start 140 at stop sa 200 bar. Then, ito yung itsura ng directional control control valve. Manual control valve for Stewie. Dito may balbala yan. Stop valve number one. Para hindi yung pressure sa accumulator ay hindi mag-release. Yun na lang hindi ko nakita. Sila na lang nakita. Isolate accumulator from the system and reduce the fluid pressure in the accumulator zero. Try to make a judgment. So dito sa loob ng accumulator, meron niyang parang balon. Ang itinacharge natin dyan ay nitrogen. Then, yung balon na yun, um, pag nag-charge sa accumulator, ma makukompress. Kaya nagkakaroon na ng pressure. Siya yung mag- uh, magpupus sa hydraulic yung balon ng nasa loob ng accumulator. Yun ang magpupus sa langis para sa operation. So, charging PN. Charging is up there. Isolate accumulator, parang gaan ng... Sorry nga. Stop ko mo na ito. Ayan. Attach nitrogen pressure regulator valve to nitrogen bottle and back up the handle until clock or something loose. So, stop uh, presenting ko para may pakita ko sa inyo. So,
Hang. Oh, yan. Yan yung mga may attachment. Masahin mo. So, online. Instruction. O, oh, masahin mo may step by step. Nandyan. So, kung ito yung accumulator, Then, sa loob niya, merong balon. Ang nasa loob ng balon ay yung nitrogen. And then, uh, Then, dito naman yung oil. So, na pag mahina ang pressure, kailangan natin dagdagdagan ng nitrogen sa loob ng accumulator para lumakas ang pressure. So, meron naman tayo dito uh, instruction kung paano. So, ito yung construction ng motor and yung winds para sa lowering. Ng, ng uh, rescue boat. Parehas din yan sa light boat. So dito rin nakakabit yung ano uh, manual lever para sa kung hindi available itong electric motor then mano mano na ating iikot ang winds itong winds uh, winds uh, So, isa lang yung directional control valve. 
manual lever or sa slowing. Uh, doon sa pinakita kani, kanina ni Vincent, doon sa diagram ng hydraulic, three position for way para dito sa manual control valve for slowing. So sa pagbababa, yun yung brake itataas. So, itataas siya. Then yung weight, pagbababa. So to break. Then ito yung remote control push button. Then kung hindi available ang power, yun, mano-mano. Ganon din naman sa light crop. How much ago? So every ten years. Inspection. So yung limit switch para hindi umabot sa shave. So, careless painting is the most frequent source of trouble with the rescue boat. So, meron tayong PMS para sa rescue boat also. May weekly, may three monthly. Please expect it para function na dami. Monthly. Monthly. 
David is to to boarding session is to over there. And sa recovery, inya pag-aakyat, may remote control or main power. So electric is safety device, safety device of limit to stop the jib is automatically cut off the electrical power before reach the highest hook position. Kailangan din tinitest yung ano yan, sir? Yung switch. Yung limit switch. Uh, para hindi niya yung pag-aakyat sa rescue boat, yung recovery, ay hindi magdire-dire-direcho hanggang sa makarating niya yung yung shape o yung, yung sa hook sa taas. So, sa maintenance ng langis, Mr. Oil, close gear. Ito yung mga mahala natin. Gusto ko yung lower pa diyan para mabilis. Ito, sir. Ito, hindi ko na kayang iikot. Ibili ako. Ano may ibili? Oo. Ano may ibili? So ito yung anong diagram 
three position and then yung isang uh, two position four way wala rito Ito. Uh, 20. Hydraulic mode. Number one. Hydraulic pump. Yung hydraulic... Da, dito mo yung sandali. So, itong hydraulic uh, motor, yun siya ang magpapaik magpapaikot sa David ng 180 degrees. Ano? Twenty one break. Yan. Na uh, tank for hydraulic oil. The filter eight. Air so you're endorsing a note that it was. It was a safety bulb. Para sa hydraulic uh, pump. Then ito yung flexible hose. Number 2, number 10. Shut up, ball. Para once na mag-charge para sa accumulator, 10-11. Parehas na siya ito, Lord. Sir, yan ba yung isasarado, sir, pagka napuno na sir, ano? Para hindi uh, bawasan yung pre-shoot. Itong 11. Itong 11. Yes, sir. 
ang uh, shot of ball. Para uh, once na puno ng 200 bar itong accumulator, then sasarado itong 11. Uh, bubuksan lang ito pagka uh, dead ship at gagamitin itong accumulator. Saka sa ano sir, sa drill sir. O oh, during the drill. Then open, it, open itong number 10 shot of bulb. Tatakbo ang hydraulic uh, motor o hydraulic pump. Then magcha-charge. May connect connection. Ito yung ano niya eh. Ah, ibig sabihin, itong point na to, hindi yung ano, hindi connected. Parang isang unit siya. Isang compartment. So, isang compartment. Parang pipe na connected. And then, pagka mag-charge ng langis, dito. Pupuksan natin, then pupunta sa hydraulic oil tank. Ito. So, ito ang charging. Then, pag tumakbo, dito siya dadaan, then punta rito sa accumulator. And then, connected sa pressure gauge, uh, pressure switch, uh, start and stop. Sa so pressure switch. Then, galing dito, so, ano itong 13 na 18? Pressure switch, ah, uh, pressure gauge. Sa so, pressure gauge. May check ball. 13, 18. Pressure gauge. 18, low control ball. Pressure gauge and low control ball. Then may relief valve. Uh, ano to? 15. Relief valve. Then ito yung ating 3 position. 3 position 4 way. And then meron siyang orifice na pwedeng i-reduce, pwedeng pabilisan. 18, low control valve. Check valve. And then ito yung connection lang ito. Then, papasok siya dito sa mga safety bag din. Makokontrol niya yung ikot para umikot itong uh, hydraulic motor para sa slowing 180 degrees. 22 shut up ball Bypass. So here, walang ano, uh, walang manual pal, manual pump. Hindi, 
hindi kagaya doon sa pinakita ni Vincent sa diagram, may manual pump. Ito pure hide, ano lang, electric motor. Okay. <laughs> so yung brake, ito yung manual lever sa electric motor arrangement. Ah, ito, gentlemen, hindi ko kayang i-rotate. Tayo na lang ang ro-rotate. <laughs> Tayo na lang ikot sir. <laughs> oh, yung ulo natin ang ro-rotate. Pero maliit eh. Okay. Uh, instruction. Ika-cut off ko to, ilalagay ko to sa uh, micro support, then ipasa ko sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Kasi uh, operating instruction para sa accumulator. Thank you, sir. Thank you, sir. Liitan natin.
check niyo ha kung ano kung malinaw i-upload ko ngayon. Sir, uh, check lang lang din. Okay, uh, check nyo nga sa inyong kung okay itong link. Yeah, sa computer niya, may rotate. Kung sa cellphone, uh, i-rotate nyo ang cellphone. <laughs> Pag hindi ma-rotate, uh, kayo na mag-rotate. Okay naman, gentlemen. Medyo malabo, sir. Ah, malabo. Opo. Yeah, hindi mabasa. Kaya naman, sir, ng konti basahin, sir. Clutching and lowering. Draw out the toggle pin on the brake lower of pins. Di ko rin mabase. Irorotate ko rin ang ulo ko. Brake? Brake lever of pins. Ano yun na lang? Anong tawag dito? I-retype. No? Huwag gagamitan na mag mag paying glass. Sabi. Gamitan na <laughs> Apat na mata, sir. <laughs> uh, wala, wala tayong magagawa. Ganito yung pagkana. Ito yung nameplate na nakalagay sa barko. It ina-attach. So, pinaka-ano na to? Pinaka-shorten na to. 
Ngayon, kung sa upgrading. Yung ba yung, uh, sir, yung, ba yung makikita nating nameplate dun sa nakatouch dun sa kuwan? Tapos sa rescue boat, sir. Sa rescue boat. Dun sa, uh, uh, hindi mismo sa rescue, hindi mismo sa rescue boat, pero Malapit sa na station. Sa so, station ng rescue boat. Nasa oh, dingding ng, accommod ng accommodation. Yes, sir. Uh, this is for your uh, references lang. Wala tayong malinaw na copy eh. So, ito yung mga spare. Okay. Wala na. Sir, regarding po sa plate na yun, sir, hinahanap din po ng PSC yun, di ba, sir? Ah, uh, hindi naman. Pero kailangan din na meron tayong maipakita na how to lowering yung uh, instruction para dito sa rescue boat. Kung walang nameplate at uh, or uh, operating instruction galing sa maker, uh, tayo na ang mag kukusang gagawa. Uh, I-extract natin sa manual, then i-display natin. So, mostly naman ang mga mga third mate ang nag-aayos nito. But for us, tayo sa engine, kailangan alam natin ang operation. So, Okay. So kung sa instruction ito, ito yung kaninang nabasa natin. So may mga ano din ano? Particular major intake. Ito. Sa testing, slowing speed, 0.5 RPM by stored power. Ibig sabihin ito sa accumulator, stored power. Hoisting speed. Eighteen meter per minute. Ito na sixty meter per minute. Maintenance to. Oh, ito na lang ang ano gagawin natin. Operating procedure. Parang yung nasa name, nasa operation, uh, instruction, ito rin siyon. Okay. 
Pero iba yung ano, no? Kaysa sa... Launching and lowering. Ay, hindi nyo nga mababasa. Ah, gentlemen, kaya draw out the toggle pin on the brake lever of wind. Then release the bolt. Launching line by means of uh, ship ship's deck slightly bend the boat by means of ito yung remote control RPB switch bulb then embarkation confirm ship's bulb Open, connected to the stored power. Okay, mali ito. And draw the drop by means of control bolt to launching pos position on deck or in boat. Kaya naman pala. So, gentlemen, any any concern about ito sa rescue boat? RPB, uh, remote control button. Uh, slightly, really, by control, RPB, switch button. Sir, uh, remote control push button yan, sir. Box. Remote push button. Okay. So, okay. Gentlemen, tapos na tayo dito. Any concern? o ipasa ko na lang ito sa inyo. Pasa na lang siguro sir para ma-undi namin sir. Pasa sa itong mismong manual ano. <laughs> okay. Yeah. Entry. Gagawin ko lang ang pangalan. Okay. Google Drive, new. Ito na yung 
full instruction manual. It's a rescue boat. Sir, thank you, sir. So, ano pa dito sa ating mga safety equipment? Emergency equipment. Ano? Okay. So, let's go naman this afternoon. Yung hydraulic system. Any concern, gentlemen, sa ating mga about this safety and emergency equipment? Doon sa mga hindi nakaabot. So, doon sa, ano, sa pag-explain about ito sa hypermis, yung ibinigay ko sa inyong flow diagram. And then, yung component nito, uh, kasama na yung uh, press water tank sa hypermis, ha? Then, high pressure pump. Yang mga distribution bulb, automatic bulb, then yung sa mga nacelle, and then yung sa distribution bulb, yun ang sa mga machinery na pitted nitong hypermis. So, any concern, gentlemen? Okay na, sir. Okay na. Then kay Lloyd, uh, Lloyd Garcia, yung mga bago. Sir, to sir. Oo. Bigyan ko kayo ng checklist sa upgrading. Okay, sir. Uh, then, hingi ka ng link sa, sa mga kasamahan natin dito para doon sa high permis, high expansion pool, dito sa mga safety emergency equipment. Paki-share, ano? Then, gagawin ko naman ng, papasahan ko ng checklist itong si Lloyd. Sino pa ang bago dito? Si James Garcia, meron ka na, no? Checklist? Meron na. Yes, go ahead. Sir, nahingi ako ng link yung una. Ano ba yun? Link sa rescue boat. Ah, sa rescue boat? Yung unang link, sir ba? Ah, never mind yun. Malabo, malabo yun. Nandun din yun sa pinaka-manual na ipinasa ko sa inyo. Okay, sir, thank you. Yes. 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 Yes.
Okay, uh, Lloyd, paki-check mo no? ng email kung natanggap mo yung upgrading checklist. Okay, sir. Okay, sir. Meron na sir. Na-receive ko na sir. Bibigyan na lang kita ng folder para doon mo isasubmit, i-upload ang mga summary. Summary report. Diyan sa mga topic natin.
So, doon sa mga wala pang module or uh, manual ng safety emergency equipment, uh, kuhanay nyo na lang dito sa link natin. Uh, itong hypermis, high expansion foam, CO2 kahapon. Yan, yan itong uh, tatlo. So, ito yung sa CO2. Then ito yung whiteboard para sa watering grease. Pero ito yung nasa loob na ng uh, cargo hold. And then, ito yung water and grease na electric or para bukas si kukuha ko ng ID, pupunta kayo sa CV. Yung ano, chartering, no? 
Then yan ang high expansion po. Hi, Permis. Then module sa hypermis yung pagtetest ng function test sa hypermis Okay. So this afternoon, I ano tayo hydraulic system. And awala pa hydraulic. Kito yung hydraulic and then. So, no matter. No, can you, can you speak tonight? Again. So, peace. Yan yung hydraulic system. And then sabay na natin yung pneumatic. So, yun naman yung sign niyematik. Okay, gentlemen. Uh, lunch break mo na. So, sa mga wala pang link o module sa mga topic na yan, i-download nyo na. Thank you, sir. Uh, 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 okay. Jenner, tapos ka na sa... Ah, hindi pa. Sa Parko, sir. Parko pa ako, sir. Oh, Ibis? Parko pa rin, ano? sir. Parko pa rin. Okay. Si Baste. Magsisimula na ako sir, Karko sir. Magsisimula na sa Karko. Ang ibang summary, tapos na? Mga dalawa na lang sir, kulang sir. Hindi ko pa na-upload yung iba sir eh. Aha, okay. Si Noel. 
Sir, matatapos ko yung hiling ko na, sir, yung lahat ng summary. Ay, uh, lahat ng summary. Okay. Okay, okay. ngayon, may, may ngayon, Bernie, siguro, sir. Uh, okay. 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 Si Lloyd, si Jenner, si Vincent, tapos na si Bess, si Richard. Richard, kamusta ang mga summary natin? Richard, kamusta ang summary? Inaumpisahan ko po lang, sir. Kunti pa lang inano ko, pero hindi ko pa nalagay sa Google Box. Hindi pa na-upload. Sinasulat ko pa lang sa ano, sir? Sa papel. Abang teacher ba? Para ubuo ko na lang. Oo, hindi ko pa na-upload. Una, ano ko muna sa papel, sir? Para ano, sabay na. Okay, sige. Diretso na sa ano? May nakasignal dito sa namin. Kung computer ka, sa word mo na yung sulat. Oo. Oo. Kasi pag gabi ko na lang siya rin ano eh. Wala mo tayo nun sa araw. Okay. Pero may mga file naman na ano sir na kukuhanan ko. Okay. Ang maganda doon, meron na kayong ano, ibang file na para madali nyo matapos. Okay. Okay. Marami, marami kasi sir. <laughs> Madami nga. Uh, Lahat na check na yun? Kasi di yan niya, kagaya na sinabi ko, kung hindi man natin ma-explain ng maganda rito, at least nabasa nyo sa inyong sarili, then kung meron kayong anilangan, uh, pwede natin i-discuss pag tulong-tulungan natin dito. Yung meron hindi kayo malinaw. Okay, gentlemen. Lunch break. So, this afternoon, hydraulic and pneumatic. Pandi pa siguro din patahak sa akin. Okay lang. Okay, sir. Thank you, 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 sir. Yes, Vincent. Sir, ma'am. Sir, magpapalam lang po sana ako, sir. Sama ko lang magpa-check up yung gateway ko, sir. Sumakit yun siya, sir. Papa-check up namin si baby. Buntis ba? Opo, sir. Ah, okay. Baka smisi pa na. Tapos, sir. Four months na rin, sir. Ah, okay. Check up lang po namin, sir. Bigyan daw sumakit, sir. Okay, okay. Sige. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, gentlemen, see you this afternoon. See you, sir. See you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.
Uh, good afternoon mga sir. Wala pa ba si sir?
Paki screenshot nyo na lang ang ano ha, yung sa water in Greece. Hindi, Dr. Nan, sir. Dr. Nan, sir. Sir, na-receive na pala yung invitation mo para sa, ano, sir, sa seminar sa Friday. Ah, naka-receive ka. Ah, uh, uh, lahat kayo, gentlemen, ha? Lahat kayo invited sa... Yes po, sir. Uh, natanggap nyo? May natanggap kayong mga uh, letter? Uh, meron po, sir. Mga invi invitation, sir. Invitation, oo. Uh -oh. Sa iyo, Ibis, ano? Wala, sir. Wala ka pa natatanggap. Sa akin, sir, wala man. Sir, sa akin, sir. Pero, sir, pwede excuse ako sa Friday kasi may appointment ako sa, ano, arena. Ah, uh, okay. So, o oh, sige, sabihin ko na lang dito. Ah, uh, sir. Sige, sa Friday yung kapit nito. Okay, sige, noted ko na yan. Okay, sir, thank you, sir. Kasi may certificate kayo dito. Pero may natanggap kang ano? Ah, uh, sir, may natanggap ako, sir. Invitation, sir. Uh, Ano ka na lang, maglagay ka dyan ng akwan na uh, hindi ka makaka-attend. Ah, mag-reply na lang ako dyan, sir. Mag-reply ka dyan, oo, na hindi ah, ka makaka-attend. Ah, ah, sir, sir. Thanks, sir. Sasabihin ko rin dito. Okay, sir. Then, eh, ilagay mo yung reason kung bakit hindi ka makaka-attend. Ah, okay, sir. Kasi ito, uh, gentleman, maano din to importante rin to eh magagamit din natin ito sa barko. Pero kung sa bagay ka sa marina ay uh, by scheduling, diba? Mayroon ka, okay, sir. Mayroon kasi kumuha ng slot doon, yung SID. Oo, sa pagkuha ng slot. Okay. I-reason mo na lang dyan, sir. Ilagay mo na lang natin, sir. Ah, uh, sure, sir. So, paka-screenshot nyo na lang nito ang ano. Kita nyo ba? Yung para sa water in Greece. Lagyan nyo lang ang title. Yes, sir. Yung, sir. Yung, yung sa flow diagram, ano? Ng water in Greece. Ito yung dotted line. Yan yung electrical connection. From the gauges. Yung pressure gauge transmitter na analog and then i-convert yan sa electrical signal then papunta sa junction box then going to the wheelhouse alarm panel ng water in place uh, lagyan din natin dito ng ano, title water in place mayaman lang meron din eh Ah, pneumatic. system. system. Yan, okay. Water in Greece pneumatic system. Ito yung title niya. Okay na, gentlemen. Okay din na uh, Kung okay na yan eh, Stop sharing ko na Then punta naman tayo ngayon sa uh, Hydraulic system and pneumatic system 
Asar kaya ka-receive ko lang po nung email yung sa conference sa Friday. Oo, sa Friday. Then, mag-reply kayo di yan, ano? Na makaka-attend kayo. Then, doon sa mga hindi makaka-attend, uh, yun, uh, reply din kayo na then i-reason out kung bakit. Ito sa Uh, gentleman dito sa pneumatic system naman pneumatic and hydraulic system uh, kung papaano pagbasa natin ng mga directional control valves ng mga symbol and then a uh, Uh, okay, trace out din natin yung flow ng system. Yes, yes. Ito yung ito yung ito yung ito yung Kailangan ng mga management share share ko ngayon sa inyo yung pneumatic uh, system module share kasi yung isang computer hindi ko nagagana dito ako ngayon sa isang gadget
Sir, nangihingi po ng access, sir. Doon sa mga wala pa, uh, kopya nitong pneumatic system, itong module, itong mga alimentas sa mga bago. So, ito doon sa mga wala pa itong pneumatic system may DC. And then, kanina na-send ko na rin yung uh, hydraulic system. So, uh, dito muna tayo sa hydraulic system. So, so, so hydraulic, uh, so yung aim of course natin to understand the fundamental principle of hydraulics, to read hydraulics, and pneumatic circuit diagram with the help of symbols. So the construction and function of important component used in hydraulics. Operate, maintain, and troubleshoot hydraulic system. Ang advantage nito ng hydraulic, uh, automatic lubrication, kasi oil na siya eh. No? Then, it has high power, weight ratio, small component can handle large power. Pagka uh, compress ang uh, hydraulic, malakas ang presyo. Kita nyo naman sa mga hydraulic jack. Kahit maliit yan, ilang tonelada kaya niyang buhatin. Simple design, few parts, and less complicated construction. Flexibility. Same component can do different jobs. Can take power anywhere. Only five hoses required. So, yun lang naman ang kailangan sa hydraulic system, mga uh, piping, and then hydraulic hoses. Ease of control. So, madaling gamitin. Madaling uh, i-operate. Only a lever required to start, stop, reverse the actuator. So, and precise motion control. Job exactly as required. Less waste and better quality. Force multiplication achieved without levers, pulley, gears, and chain, etc. Better speed control. From 1 RPM to 1,000 RPM, motor can be made to install. Instant stopping, reversibility. Constant torque with variable speed since torque 
uh, differential pressure and speed. Uh, ano meaning nito? Hindi ko alam niya itong meaning nito. Ano? Flow. Uh, excuse sir, hindi ka na kaya na sir. Hindi ko ka-present. Ah, hindi ko ba nag-present. <laughs> No, sir. Kaya pala wala kayo nakikiyan. Okay. Uh, window. Here. Okay. Uh, so ulitin natin. Okay, gentlemen, ang aim ng course nito sa hydraulic to understand the fundamental principle of hydraulic. To read symbols and pneumatic circuit. Diagrams with the help of symbols. Yan lang naman para ma... Uh, mababasa natin ang symbols uh, mababasa natin ang diagram kailangan alam natin kung ano yung symbols Then, know the construction and functions of important components used in hydraulics operate, maintain, and troubleshoot hydraulic system advantages ng hydraulic automatic lubrication kasi langis na siya eh, no? kaya may lubricant na rin siya High power, weight ratio, small component can handle large power. Diba? High power, kahit yung hydraulic jack, maliit na jack, pero ilan po nila da ang kanyang kayang buhatin. Simple design, few parts, and less complicated construction. Flexibility. Kahit saan pwedeng gamitin, ano? Some component can do... Different jobs can take power anywhere, only pipes and hoses required. Ease of control, madaling gamitin. Only a lever required to start, stop, reverse the actuator. Precise motion control, job exactly as required, less waste and better quality. Force multiplication achieved without levers, pulleys, gear, and chain, etc. And uh, better speed control from 1 RPM to 1,000 RPM. Not of MB, paid to instant stopping and reversibility. Constant torque with variable speed since torque, differential pressure, and speed uh, constant flow. Speed constant flow. Then, in build safety, actuator can be installed at full load. Even if relief valve dips, it will reset immediately when overload is removed. So, kaya meron tayong mga safety uh, relief valve. Nakasetting siya doon sa required pressure. Kung gano'n ka lakas ang mga tubo, then yung uh, pressure relief valve, ang setting niya mas mababa doon sa capacity ng pipe or ng houses. In build safety. Automatic braking, by blocking flow, no brake spanning, etc. required. Ngayon, automatic braking, syempre, may sarado mo lang ang balbula. Hindi na, hindi na, hindi na iikot yung pinapatakbo ng hydraulic. Can be used in hazardous condition. So, mostly sa mga chemical tanker. No? Ang gamit nila yung, kung nadidinig nyo, pramo pump. Yung pramo pump, uh, sa halip na electrical ang magpapaikot o electric motor ang magpapaikot sa pump, ito hydraulic. Sa pamagitan ng hydraulic, yun, uh, kailangan lang ng mga hoses o tubo, kagaya na ang sinabi kanina. Uh, pag naikabit mo yun, kaya niyang paikutin ang motor, ang pump. Yung hydraulic motor, siya na yung pinaka-motor. Sa halip na electric motor, siya naman ay hydraulic, hydraulic motor. Papaikuti niya yung pump. Kagaya nga sa, mga sina sa sinabi ko na mga tanker, lalo na sa mga LPG, uh, mga chemical tank, mga chemical tanker, 
Naka-submerge yung ano, yung uh, Pramo Pump. Pati na yung hydraulic motor. Naka, Nakakopol, nakalubog sa, sa loob ng tanke, pero kaya niyang mag ipaikot ang, ang pump. So, hazardous condition. Pascal law. Pressure applied to the combined liquid is transmitted and diminished in all two directions and acts with equal or equal areas and at right angles to them. So, ang example nito yung Yes, Bangpol ISPS. Bangpol ISPS. Ang example ay yung uh, bote, ano, pag kami lagay ng hydraulic. At kinong press. Ang mga mga Ibig sabihin ng ganon, tama naman ang ibang pulong kalinyo, yung nukulihan sa, ano, tapos sa, hindi naman yung ESP, taro-taro na doon, kawa, kasi wala nalo yun, 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 wala Hydraulic is a means of power transmission. Working in supports acting through a distance or for power is the rate of flowing. So, dito sa hydraulic system, meron tayong pump. Uh, then the pump does not does not pump pressure. It, it, uh, its purpose is to create flow. Pump used to transmit power are actually passive displacement types. So, ano ibig sabihin nito? Positive displacement types. Uh, mga sample ng mga pumps na positive displacement. Sin, uh, itong mga reciprocating pump, gear pump, screw pump. Yan ang mga sample ng mga positive displacement pump. Non-positive displacement pump, ang sample niyan yung uh, centrifugal pump. Mapapasin nyo sa centrifugal pump, walang safety valve. Pero dito sa mga gear pump, screw pump, Diyan sa mga pump na yan, makikita nyo may mga relief valve sila. Ano? Screw pump, gear pump, may makikita kayo dyan na pressure gauge. Kaya sila ay mga positive displacement pump. Pressure gauge sa safety valve. Can you show us your a fluid is pushed, not drawn into a pump. Pressure at the bottom of one foot column of oil will be approximately 0.4 psi. Then to find the approximate pressure at the bottom of any column of oil, multiply the height in feet by 0.4. Ito ba yung just PSI?
Atmospheric pressure equals to 14.7 psi. Uh, at sea level, gauge reading to not include atmospheric pressure unless mark PS. Yes. There must be pressure drop. Difference of the orifice of restriction post flow to it. Conversely, if there is no flow, there will be no pressure difference. Flow velocity through a pipe varies inversely as the square of the inside diameter. Reducing the diameter by half increase the velocity by four times. Friction losses, friction drop, uh, pressure drop in a pipe are directly proportional to velocity. So one horsepower is equal to 33 foot pounds per minute of 33 pounds. Raise one foot in one minute. So sa ating formula, one horsepower is equal to 746 watts. 42.4 bitumen. Horsepower is equals to lowest to a greater. Prime mover, the uh, HP of a prime mover is equal to GP times PSI times 0.7. So, okay, kung kagaya nito, reciprocating pump, may cylinder, sa pamagitan ng directional control valve, kaya niyang i- pabaguhin ang posisyon ng uh, itong cylinder. So, kung walang dito, nothing moves without flow. Kung walang flow ng hydraulic, well, hindi gagalaw ang system. So the cylinder is retracted. It can extend only if there's a flow into port. If there is a no flow into a port, the piston will not move. So dito, kung hindi walang oil na gagalaw, Tadaan siya sa directional control valves, din sakalang magkakaroon ng ikot. So ito yung loob ng, ano, ng mga directional control valves. Meron siyang spool, meron siyang spring. Okay. Ano, pili ko naman sa'yo, ano? Yung attachment mo, ano, Brian? Ano, pili ko naman yung attachment mo? Pag, maha, pag mabagal lang speed, siyempre mababa din ang flow. Mabagal din ang takbo ng, ng isang uh, object dito sa hydraulic. Ang ganda ko, may mga pangalan yung ano niya, kalipad na lang. So, hydraulic principle, three load determines pressure. The pressure developed in a equator depends on the load. That is, pressure will rise until the force is exerted onto the piston and a cylinder can move the load. The greater the load, the higher the pressure will rise. Ang kailangan lang natin dito sa hydraulic system, kailangan malinis ang langis. Kaya every three months, itong ating component, 
nagpapadala tayo ng uh, sample sa laboratory para ma-check ang condition ng, uh, ng langis at hindi masira ang ating uh, machinery. Then, din, doon din sa laboratory, malalaman kung ang uh, unit ng isang machinery ay nasisira na. Kasi tumataas dyan yung mga metal content ng, uh, sa cylinder sa oil. Pag pinalaboratory natin ito. So, kagaya dito, pataas ng pataas ang PSI. So, dito sa hydraulic oil, kung sino mababa ang setting, siya muna ang unang gagalaw hanggang sa tumaas ang setting. So dito kung mababa ang pressure ng pump, ang kaya niya buksan yung mababa. Then kung ito ay uh, nabarahan, ano? may barado dito somewhere tong uh, A. Siyempre, tataas ang pressure niyan, marirestrict ang flow ng langis, tataas sa uh, sa pressure sa B. Kung ang B ay 200 PSI, then pag pagtakbo ng hydro, hydraulic motor at mas mataas sa 200 PSI, kaya niya nang buksan ito hydraulic hose. Uh, kaya niya nang buksan ito mga hydraulic valve. Dito Kagaya niya, sinaraduhan niya yung uh, uh, hindi accumulator uh, ang sabi sa kanya. Dito sa actuator, no? Yung sa 100 sa A, sinarado, so hindi na siya magbubukas. Pero kung ang A ay ma mababa at nakasarado, may ipon din dito ang pressure dito sa A. And then pagka naabot niya yung 200 PSI, kaya niya nang buksan ng 200 PSI. Then ganun din sa mayayari sa number 3. Pag mababa na ang uh, pressure at uh, pag tumaas na ang pressure, naabot niya ang 300 PSI, kaya niya nang buksan itong pantatlo. So yung tatlong yan, uh, bukas na yan kung naabot niya yung 300 PSI. Ito naman, pag daon na yung mataas ang pressure, kailangan maka-accumulate mo na siya dito na 600 bago niya ma-elip itong pressure dito. 
So, as makikita nyo dito sa mga symbol, pagka ang uh, symbol, katulad dito sa triangle, sa loob ng pump, ang triangle ay shaded, siya ay hydraulic. Then, uh, so, yung mga component ng, uh, sa hydraulic system. No? Component ng hydraulic system, meron tayong drain, meron tayong pilot na siyang mag-ooperate ng uh, directional control valves para magkaroon ng flow. So, meron tayong yung pilot, meron tayong internal. Internal means yung ginagamit natin ng hydraulic and pneumatic. Yan ang mga internal. Yung mga external naman, siya yung yung mga manual lever and also yung mga solenoid valve. Gagalaw lang yung isang component ga gawa ng pilot valve. So yung drain, kagaya sa hydraulic, pabalik-balik lang. Hindi magkakaroon ng waste. Kung sa hydraulic system. Ayun sa'yo, tingnan na. Alin yun? Black diagram to pa hydraulic system. So, meron tayong mechanical energy. Yung mechanical energy, ito yung pinaka prime mover natin. Pag sinabing prime mover, yan yung mga motor, mga electric motor. Prime mover, pwedeng electric motor, pwedeng engine. Yan ang tinatawag natin na prime mover or uh, mechanical energy. Then, uh, nakakopold sa pump by means of coupling. Ano? Then, makikreate ng hydraulic, uh, hydraulic energy. Then, sa uh, hydraulic system, meron tayong pressure control, directional control, and flow control. For pressure control, meron tayong relief valve, compound relief valve, pressure reducing valve, counterbalancing valve, unloading valve, and braking valve. So, yan ang mga uh, nagko-control sa pressure. Directional control valve. Yun yung mga 3 position, 2 position, 4 way, 2 position, 3 uh, way. And then, yung uh, different methods of actuation. Yun ibig sabihin ng actuation, magpapagalaw sa kanya, yun ang pilot. Meron tayong manual, mechanical, electrical. Pneumatic, hydraulic pilot, slow control, speed of control, slow control, meter in, meter out, bleed off, non-compensate, pressure compensated, pressure and temperature compensated. Circuit uh, presentation using graphic symbol.
Okay, mga sample. Circuit representation using graphic symbol. So, dito sa kabilang side, yun ang uh, parang uh, actual niya. And then, sa diagram, ganito naman ang mangyayari. Yun sa, sa kabila, graphical symbols. So dito meron tayong hydraulic motor. Yan ang hydraulic motor or prime mover. Then we have pump para mapatakbo itong pump. Meron tayong prime mover na hydraulic motor. So, pinaikot, uh, pinatakbo natin ang pump. Then, para magkaroon ng flow, uh, dadaan siya sa directional control valve. Then, by the may means of pressure ng oil, uh, and ng uh, manual control, uh, directional control valve, mapapatakbo natin, mapapagalaw natin ang isang object. So, kagaya dito sa ating uh, illustration, uh, yung mga cylinder, then yung mga uh, poste, ano? or kaya yung magpapa papagalaw mag-ship ng uh, direction ng hydraulic jack. So ito yung mga uh, sample ng ating actuator and pumps. Actuator yung mga cylinder. Cylinder actuator or single acting cylinder. And with the uh, spring extension. So, we must be uh, familiar with the symbol. So we must familiar with the symbols, gentlemen, para makapagbasa tayo ng isang diagram. So as you can see here, na pagka yung diag uh, triangle sa loob ng pump, ay uh, walang shade, siya ay pneumatic. Pero pagka shaded siya, siya naman ay hydraulic. So then, yan ang mga directional control valves natin. Kung uh, may kopya na kayo nito, no? kung na-download nyo yung binigay kong link sa inyo. Ibig sabihin ng Uh, position kung sa ano, pagbasa natin, yung dalawang square. Yan, itong dalawang square. And uh, yan ang position. Ang, uh, ang port. P-O-R-P, ano, port. Or kaya way. Four-way, four-court, 
So, isang ano lang yan. Ito yung nasa loob ng box. Meron tayong 1, 2, 3. Kaya siya yung tinawag na 3 port. 3 port. 1, 2, 3. And uh, two position. Ito. Triangle atong square. Two position. Yan. Three port, two position, directional control. So, yan ang mga symbol. And then, meron din tayo para sa mga control methods of operation. Meron tayong manual, push button, lever, roller, spring. Solenoid. Ito, electrical. Pag sinamit solenoid. And then, internal pilot. Pilot bulb. And then, D10. And also, this manual. Okay. Methods of operation. Then, miscellaneous na naman. Ito yung mga symbols niya. Mga filter, mga accessories, accumulator, heater. Meron din tayong cooler, pressure switch, reservoir, uh, filter or strainer. Yan ang ating mga miscellaneous parts. So, huwag natin kalilimutan itong pressure relief bulbs. Kasi kahit nga siya maliit, pero pagka nare-restrict ang flow, tumataas ang pressure. Pag nagbabago ang temperature, ganun din. Nagbabago ang pressure ng liquid. So, ito ang... Uh, pag nakita nyo dun sa relief bulb, Merong uh, spring and then merong arrow. Ibig sabihin, kaya siyang ano, uh, pahinaan, pabilisan yung flow ng liquid. So yan ang ibig sabihin ng relief valve. Sandri lang yung kalimian. Okay, uh, Janil, can you continue explaining this uh, hydraulic system? Dito sa mga directional control valves, kayo mag-explain? Sige pa, sir. I-present ko lang, sir. Uh, Stop presenting ako, ha? <coughs> Yes, sir. Hmm. 
Okay, tama na. Yes sir, nakita ko na sir. Kasi lang matagal pa mag-open. Okay. wala pa Ya, ya, ya. Type ko. 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 Sir, 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 ano? Tulungan natin, sir. Bakit hindi rin ma-open? Hindi, sir, ano? Sa explanation, sir. Ka. Sige po, sir. Ikaw na lang mag-open, sir. Mag-ano lang ako. Kasi man, naglalag yung sa akin dito. Kita na, sir. Yes sir, kita na sir. Ito sir, yung mga flow control valve. Okay na sir. Palaki-lakihan ng control sir. Ayan sir. Ito. So sir, ito sir, yung mga flow control natin sir. Ito yung check valve, pilot operated check valve, then six orifice with flow control sir. Yung orifice sir, ito yung, sig yung ano niya, yung, yung symbol niya sir. Meron siyang gantong curve. Then, Six RPs with bypass for reverse free flow. So, ito sir, free flow, ibig sabihin, tingin ko sir, pwede siyang bumalik dito. Kasi ito check valve to eh. So, ang flow nito pa ganun. Do, para bumalik yung fluid. Then, variable RPs with flow control valve. Variable RPs with bypass for reverse free flow. Then pressure and temperature con compensated free flow control valve. Then ito sir yung shuttle valve sir. Shuttle valve sir. Um, and paano nga ba direction ito sir general sir? Pag uh, lumabas ang fluid sir. Non-return. Eh pag pumasok dito sir. Hindi lalabas dito ano. Paakit siya. Paakit yung fluid. 
Yung, yung ano, hydraulic fluid, sir. Tama ba, sir? Tama ba, sir? Ano ata, sir? Yung left and right. Yung bola-bola na yun, sir. Didikit yan dito sa left or right side. Para yes, sir. Magiging check. Yes, sir. Tapos, sir, yung... Yung fluid, sir, paangat naman. Yes, paangat, sir. Paangat. Yes, sir. Then, pump motor unit, flow divider. Ito, sir, paano to? Pump motor unit with flow divider. Then, then, ayun, sir, yung kasunod. Then, function and properties of hydraulic oil. Function, transmitter power, transmits power, lubricate, lubricate components to remove and aids in dissipating heat from the system. So, sabi na nga ni sir, lubricant na rin siya and ano na rin siya sir? Yun nga. So, kapag kami lubricant sir, alam naman natin is to remove friction sir. Tends to still clearance, inhabit, rust corrosion. Act as a brake when required. Properties, viscosity, similar to electric resistant, lubricity, film strength, pour point, flash point, demulsibility. So, demulsibility ability to separate from water rapidly. Resistance to foaming, ability to quickly give up air. Chemical stability, resistance to oxidation. So, then anti wear properties compressibility additive additives are added to the oil to improve the above properties and to extend the life of the oil effect of viscosity on the hydraulic system if the viscosity is too high the internal friction of the fluid will increase in resulting in flow resistance so ayun sir pagka Kapag ka masyado malam, malamig sir yung kwan, yung, yung hydraulic natin sir, may hirapan yung fluid natin sir gumalaw sa so malapot siya. Kaya kadalasan example sa steering gear sir, kapag ka bagong under pala yung steering natin sir, umaalarma yan ng kwan, low pressure or plug filter something ganun sir kasi may hirapan pa yung steering hindi pa siya, hindi pa mainit yung hindi pa mainit yung hydro yung hydraulic oil natin sa loob ng system sir the machine and the machine and fluid temperature will increase machine operation will be sluggish then ay nga sir the machine and fluid temperature will increase so kapag ka naman masyadong mainit yung ano natin sir yung hydraulic oil natin sir iinit din yung machine natin machine operation will be sluggish so hindi maganda sir yung kwan yung magiging operation ng machinery natin maaaring kakadjot kadjot ka yun sir pressure drop through the system will increase so ito sir kapag ka naman masyado nang malabnaw yung ano natin sir yung hydraulic fluid ang pagkakaitindi ko rito sir masyado nang kwan maaaring kumaba bigla yung pressure natin sir parang hindi, hindi tama yung proper viscosity nung no fluid sir para sa system natin pero there is a certain yeah remember uh, gentlemen during uh, weather condition ano yung cold weather condition yes, bago tayo mag-operate ng uh, sa mga deck machinery ah uh, pinapatter yes, muna natin to di ba Anong mga yes, ginagawa natin during uh, sa mga cold? Pinapacirculate muna yun lang, sir, para uminit, sir. And ano pa? Pinapara yung cooling, yes, sir. Yes, pinapara natin ang cooling. Dahil pagka, yan niya, kagaya ng sinabi dito, pagka malamig, uh, hirap din tumakbo yung ating machinery. Yes, sir. Kung sa mabagal ang ikot, ganyan. Yes, sir. So, okay, yeah, continue. If the viscosity... Yung iba naman, yung ano, uh, oh, iba naman, si yung iba naman. Sige, sir, ako na lang, sir, magpipresent, sir, kung mabagal yung sir. If you pass, no? If you pass, no? 
Okay, sige, continue. Okay, ako ulit, sir. If the viscosity is too low, so ito, sir, if the viscosity is too low, so ito, sir, ma masyadong mainit yung hydraulic fluid natin, sir. Internal and external leakage will increase. So, expected natin, sir, kapag ka masyado na mainit yung hydraulic fluid natin, sir, maaaring magkaroon ng mga leakage, sir, sa system natin. Sa mga o-ring niya, may mga lumbas na leakage sa, ano, sa mga cylinder, ganun, sir. Pump slippage will increase and reduce pump efficiency and increase L temperature, sir. So, yun nga. Pump slippage will increase and reduce pump efficiency. So, yung bomba natin, sir, hindi magpe-perform na maganda. Ayun. Increase in friction between the moving parts and result increase wear and more heat in more heat evolution. So, magkakaroon, sir, ng kwan, ng ng friction between the moving parts sir kasi magkikis-kisan siya sir ano to sir um, alam naman natin sir na ang purpose talaga ng ng lang sir is to remove friction sir sa mga moving parts sir then ito na sir the system will operate at a low pressure so kapag ka masyado na mainit sir ayun nga maglo low pressure yung system natin sir kasi Hindi hindi tama yung proper viscosity niya. There will be a loss of precise control. Then the importance of reservoir to aid and to aid in expelling and and trained air cooling the hydraulic fluid aids in removing contaminants. Ah uh, babalik tayo doon ano? Sir. Ah uh, doon sa low viscosity. If the viscosity is too low. Kagaya din yan yung sa main engine. Yung uh, fuel oil natin, di ba? Yes, sir. Uh, pagka nag-change over tayo sa high sulfur to low sulfur. So yung low sulfur, yung sa diesel oil, uh, viscosity is too low. Mababa ang kanyang viscosity. Kaya doon naman, Minimaintain natin na siya ay nasa anong temperature pagka yeah. sa diesel oil. Pagka nag-change over tayo ng uh, managing to diesel oil. So, ano, sir? Nine, one, 110, sir. 110. 45, sir. So, 90. Oh, yan, sir. 45. Mga ganun. Diesel oil, diesel oil. Temperature ng diesel oil. 48 to 45, sir. 40 to 45, ano? 45. Para ma-maintain niya yung viscosity sa diesel oil at hindi magkaroon ng uh, scuffing, uh, sticking yung mga component. So pares yan din dito sa mga hydraulic system natin. Pagka sobrang init, uh, ano naman siya, yung ninipis na yung viscosity ng uh, hydraulic oil. Then magkakaroon ng damage sa ating moving parts pagka sobrang init naman. Kaya pagka nasa mainit na lugar, meron naman tayong cooling. Yes, sir. Okay, let's uh, continue. Uh, sir, ito sir yung importance ng reservoir natin, sir. To aid and expelling entra entrained air. So, tatanggalin niya, sir, yung mga hangin sa loob ng hydraulic fluid natin, sir. Pwede natin siya i-bleed doon. Cooling the hydraulic fluid. So, dito, sir, naka-attach yung sir, yung cooling natin sa reserva aids in removing contaminants so sa hydraulic system natin sir mapapansin natin bago bu siya, bago bumalik yung hydraulic fluid sir sa tank meron siyang filter sir na naka-attach doon ito yung ano sir aids in removing contaminants sir so from the system ibabalik niya yung from the system dadaan ng filter pabalik ng hydraulic tank important design aspect tank capacity should be about 3 to 4 times the GPM of the pump, it should be on legs, not flush with deck. To aid heat transfer and to enable complete draining. Buffer plate to be placed between return lines and pump suction line. Breeder cap to be fitted and keep tightly in place. So ito nga sir, yung pantanggal ng hangin sir. Side glass, level gauge to be kept clean and operational. And ito sir, in order for us to check the level of the hydraulic 
of the hydraulic oil and minsan sir yung set glass nito transparent na rin para makita na para ma-inspection na rin natin sir yung kulay ng langis natin sir and minsan sir kapag ka yung set glass natin sir makikita na rin natin doon kung may tubig po yung ano natin sir hydraulic oil set sa reserva return line bottom edge to be shampered level of oil in tank to be maintained at least 3 to 4 above the suction filter ito sir So, much more on lang to, sir. Monitoring lang ng level ng oil tank na sinasabi dito. Yung mga distant aspect and other important ano niya, sir. Details. Typical industrial reserve. So, ito, sir. Sa sample natin dito, sir. Yung sa kung ano. Yes, sir. Ito yung kunyari sir na ano, hydraulic reserve natin sir. Ito yung thermometer. Then meron siyang drain dito sir. Tingin ko sir para ano ito. Plate siya. Clean out plate. Parang manhole siguro sir. Pag kalilinisin natin yung hydraulic tank natin. Then merong strainer sir. Strainer. Drain tank. Bali. Sa barko, anong example natin niya kung sa barko? Sa ano sir? Sa mooring sir. Sa mga mooring winches. Yes sir, Sampa. mooring winches sir. Sampa. Sa ano pa sir? Yung iba tray, uh, yung... Sa grab sir, sa grab. Grab. O oh, pwede rin, grab, oo. Oh. Uh, sampa. Sa mga deck ring, grab, ano? Sa panaisip nyo. Ay, mga bag carrier tayo. Steering, sir. Steering. Steering gear. Okay. Meron pa isa. Lahat ng mga pinagagamitan ng ano, ano? Diba? Lahat ng mga pinagagamitan ng hydraulic system. Meron tayong winches. Meron tayong deck crane. Uh, steering gear. At saka yung sa bodega natin. Ha cargo hold, sir. Sa hatch cover. Hatch cover. Hatch cover. Hatch cover. Ano, mga hatch cover. Ganyan. May kita nyo dyan sa ano sa mga mga walong sam na bodega, pitong bodega, meron tayo sa mga midship, si Jan. Meron din tayo sa forward and up. Okay. Let's continue. Then ito na sir yung parang schematic diagram sir ng ano ng hydraulic tank natin sir example. Meron tayong filter, drain plug, baffle plate. And yung mga ano natin sir, ito yung pinaka nakatouch and plate of sponge. Nakatouch to sir sa pinaka flooring natin sir. Then ito yung return line from the system, pump inlet line option. Then sealed flange, naka sealed yung flange nito sir, air breather and filler. Dito sir yung kwan, dito tayo maglalagay ng langis sa hydraulic oil natin sir. Then ito na rin yung parang pinaka breather niya. And then, saan naman tayo kumukuha ng mga oil sample para pag uh, pagsisend ng uh, samples oil para ipadala sa laboratory? Sa drain plug, sir. Hmm. Mali. Huwag kayong kukuha ng sample, ano. Sample point, sir. Mostly sa sample point. Kung merong sample point, di ba? Pero may iba naman. Kung so, yun ay uh, provided yung sample point. Pero wag na wag kayong kukuha sa drain. Sa fitting, sir? Possible? Pwede pa sa mga fittings. Pero uh, meron tayong mga precaution. Ano? Kung, kung, kung doon tayong kukuha sa fitting. Pero never na kumuha kayo ng sample sa drain. Bakit? Kasi sir, yung kapag ka nandiyan yung tubig sir, eh, kapag kakukuha tayo ng sample, so maaari nagsettle na yung langis. Oo, pagka nagsettle na yung langis, uh, hindi lang tubig ha, pati mga contaminant, mga contaminant na doon sa ilalim, sa drain. 
Pag doon kayo kumuha, eh di pag, pagdating ng sample, uh, either warning or uh, critical ang ating, ano, ang ating machinery. Then sa mga sample point, uh, instruction ng mga laboratory uh, provider natin, meron tayong uh, ibinibigay sa atin ng idea kung saan magandang kumuha ng sample oil para ipadala sa laboratory. But never sa drain. Okay, continue. Okay, sir. So ito sir, um, ano to? Operation of inline check valve. So inline check valve lang to sir, example. So para lang pala siyang ganito na fitting sir ng copper pipe. Ito yung sa free flow sir, lalabasan, papasukan, then dito lang lalabas, check valve. Yan ang sinasabi natin mga non-return ano? Sir, yes, sir. Sa no-flow. Okay, may sir dito sa no-flow na ito. Petrol spring. Uh, no-flow, ibig sabihin, Timo, uh, galing ang araw dun sa likod. Diba? Yeah. So, ito yung inlet niya, sir. Uh, uh, pagka dyan ang galing, hindi makakalabas ang langis. Kasi okay, matatarap na siya. Ito yung bola. Mm, okay, sige. Kuha, sir. Then, ito tayo, sir, sa filters and contaminant. So, suction line filter, about 100 to 200 microns. So, ito, sir, yung parang ano, parang mga butas, sir, sa filter. Yung mga ganun niya, sir. Then, pressure line filter, 5 to 10 microns. Return line filter, 20 to 40 microns. Offline filtration, Full flow filter, a proportional flow filter, filter with pressure indicators or inbuilt bypass valve. Importance of regular checks and cleaning, renewal of line filter cannot be overstressed. While replacing filter element, it should be ensured that the new element of correct type and size. So, ayun nga, kapag magpapalit tayo sir ng filter, make sure na genuine or kung hindi man genuine, parehong specification sir yung filter ipapalit natin kasi baka maka-affect sa system natin sir kung sakari. Source of contaminants. Then, then uh, gentlemen, dito sa ating mga hydraulic system, cleanliness ang kailangan. Ano? Uh, cleanliness ng uh, fluid, cleanliness ng hydraulic oil. Kasi kung hindi malinis yan, madaling masisira ang ating component. Kasi uh, siya mismo ang nagpapagalaw dito, siya ang lubrikan, kaya ang kanyang... Uh, kaya ang kanyang uh, filter uh, yung yung mga butas niya na filter ay microns ano matataas na microns kagaya din yan sa fuel oil natin sa main engine uh, yung ating manual filter uh, galing sa settling tank to supply pump medyo malalaki pa ang butas ang uh, sa strainer then pag dating na papunta na sa main engine mapapansin niyo napakapino na napakapino na ng uh, filter natin kasi kailangan natin na syempre malinis din yung filter ah uh, malinis din yung fuel oil uh, pre lahat ng contaminant para hindi masira ang mga uh, injector fuel valves Uh, fuel pumps, ganyan. Dahil sa fuel oil, marami din yung ang tinatanggal natin niya, yung mga cut pines na sinasabi. Yung uh, sulfur banadium. Dito naman sa hydraulic oil, uh, maraming klaseng contaminants, yung properties ng, uh, ng system, ng mga machinery, yung mga bakal. Ganun. Okay, let's continue. Okay, sir. So, ito yung mga source of contaminants natin, sir. Built in dirt. So, yung mga namuong domi na to, sir. Present in initial charge of oil. So, kapag ka nag-charge tayo ng oil, sir, maaaring yung oil mismo mayroong konti yung may or from the atmosphere. English filling new oil to use 
10 micron filter. In graph 2, loose breather cap. Keep tight, check filter element. So, ito nga sir, mga from ano to, sir, from atmosphere, generated cylinder. So, ito yung sinasabi ni Sir Mar kanina na maaari galing sa mga metal contaminant, sir. So, ito sir, ingress from cylinder oil seals. Mga oil seals naman natin ito, sir. Maaaring hindi na siya na sa selyohan na, maayo, na maayos. Kaya, meron ng, kaya may mga pumapasok ng mga dumi. Generated in pump, valve, etc. For example, sir, sa mga balbula naman natin, sir, sa mga bomba, maaaring din din makakuha kasi hindi maayos yung mga skills natin dun, sir. Much more consistent to ingress of rust, paint flakes from tank. So, ito, sir, sa loob na ng tank kita sir, maaaring may mga kalawang na, maaaring may kalawang na yung tank natin or may mga pintura and introduced during repairs. So, maaaring galing to kapag ka, maaaring yung dumi kapag ka nagre-repair tayo na ino-open natin yung system. Ganun. Maximum abrasion appears due to particle slightly smaller or the same size as the clearance between moving parts. Then, air breather. So, avoid the ingress of migrant specialized of the from the atmosphere breather is used. So, air enters through the, the perforation in the breather, passes through the element, then into the reservoir. So, ito sir, yung mga breather cut natin ito sir. So, kadalasan, sir, yung mga breather cut natin, sir, dito rin tayo naglalagay ng hydraulic oil natin, sir. So, yung bandang dito, threaded to. Tapos, sa ilalim yan, merong strainer. Ang maranasan ko, sir, nung naglalagay kami ng hydraulic oil sa uh, mga wind shirt. So, oh, sige, pwede naman. Malapit lang ang mga ito sa filter. Pangarap ng all dito ng sigsak. Ito yung umpisa, yun ang flow diagram niya. Fluid enters the filter, then passes into the filter housing and finally through the filter element. So, dito yung flow niya. May gilid filter element ito. As the filter clogs with the contamination, the pressure difference across the element is increased. So, pressure difference, sir. The, this increased cost sets the bypass to open, uh, allowing fluid across the bypass. So, medyo hindi ko pa din ito nakikita ito, sir. Itong filter na sa barko. As the bypass operates, and an indicator is also a move. So, meron pala siyang indicator dito, dito sa taas, sir, na, na ano, na na nag-open yung bypass natin sir. So dito pala papasok yung filter, yung yung langis natin sir. Then dito lalabas pag ganun. Pa dito papasok ang flow dito naman sa ilalim. Return line filter. Fluid enters the filter and, and flow into the bowl containing the filter element. Then, ito sir, dito papasok yung filter, yung ano, fluid sir. Fluid then passes through the element and out of the filter. As the element, dito papasok. Pag ganun yung flow, then palabas. Fluid then pa to the element. As the element plugs with the contamination, the resistance to flow increase. So, kapag ka yung ano natin sir, yung filter natin, madumi na yung resistance sir ng filter. So, kung may pressure gauge sir, before the filter, tataas sir. Doon natin ma... Doon natin malalaman kung madumi na yung filter. This, pre... This causes a rise in pressure. Ayun nga, sinabi na dito. At a set point determined by the spring tension, the bypass valve opens to protect... to protecting the filter from collapse. So, magbubukas tong bypass valve sir. So, para mag-free mag -free flow na lang din siya, sir, pala, kung sakali man na plug na yung filter natin. Hydraulic fluid cleanliness requirement. So, ito, sir, yung requirement natin, sir, with regards to ano, hydraulic fluid. 
Lindiness requirement for hydraulic fluid have changed significantly in recent years. The standard of cleanliness that was acceptable a few years ago is no longer sufficient for many of today's hydraulic system. This is especially true for highly automat automated facilities such as electrohydraulic servo valve, numerically controlled machines, and aircraft and mi missile system. A hydraulic system may be perfect with respect to the design and construction. But if the fluid that is used in the system contains excessive contamination, either the operation of the equipment may be uns unsatisfactory or damage to the unit may occur. So ayun nga, kapag madumi yung hydraulic fluid natin, magkakaroon tayo ng problema sa machinery. A number of different classification systems had been used by various organizations and individual companies to define and measure the cleanliness level of hydraulic lubricating fluid that are used in equipment to standardize the method used, in, used to express the level of particulate contamination in hydraulic fluid, the International Standard Organization, ISO, developed standard ISO 4406. So ito yung ibig sabihin, sir, ng ISO 4406. It's an internationally recognized standard that not only expresses the level of particulate contamination of a hydraulic fluid, but it is also used to specify the required cleanliness for hydraulic component and system. This is widely accepted system provides a consistent and meaningful standard that can be used by all manufacturers or users. So, parang standard to, sir, na mga manufacturer natin, sir, dapat din to yung mga langs na ginagamit pagkakaintindi ko. Keeping hydraulic fluid clean. Cleanliness of the hydraulic fluid and system is essential and maintaining the longest possible service life of the fluid and to ensure trouble-free operation of the system. System cleanliness starts with keeping the hydraulic fluid clean and free of contamination during sto the storage and installation. Storage and handling. Hydraulic fluid suppliers are careful to ensure that the fluid is clean when it is delivered to the customer. The customer must follow storage and handling precautions to ensure that the fluid is clean when it is installed in the system. This storage and handling precaution are recommended to prevent contamination of the fluid mat by materials such as dust, water, or dirt. The following are some of the precautions for the storage and handling that are recommended by hydraulic fluid suppliers. Drums of hydraulic fluid should be stored in their site to prevent any accumulation of moisture, dirt, and dust on the top of the drum. Drums should be stored indoor or some or under some of shelter to keep the drum out of harsh effect of the element. Top of the drum must be cleaned of dirt or, mo or moisture before opening to prevent dust or moisture from falling into the drum and, contain and contaminating the fluid. Hydraulic oils received in bulk should be filtered into clean tank or other storage vessel. Equipment that is used to transfer the fluid from the storage container to the reservoir, hoses, pump, etc., should be equipped should should be equipment that is spe specifically designated for that purpose so ayun sir kapag pala nagka-transfer tayo sir ng ano ng ng mga hydraulic fluid from drum to tank dapat pala yung mga ano natin sir yung mga hose na ginagamit yung mga ginagamit natin na kunyari yung mga special tool designated lang pala para doon talaga sa hydraulic fluid sa mga fluid niyan the general use of any host or container will cross-contaminate the hydraulic fluid. The transfer equipment must be thoroughly cleaned prior to use. Hoses should, ha should have their end cap and containers should be covered after, to after use to prevent the entrance of cont uh, contaminant. So, lagi naman itong ginagawa, sir, na kapag ka, pagkatapos gamitin yung mga container natin, sir, na pagka hindi naubos yung hydraulic oil natin, sir, Kailangan selyado lagi. Because many facilities use different type of hydraulic fluid in different systems. Equipment that is used to transfer fluid to the system should be designated and used for each different fluid to prevent cross-contaminated non-compatible non fluids.
So, baka nga magkaroon ng cross-contamination kapag ka mag-mix yung different brand ng fuels, ng, ano, ng fluid sa ng hydrofluid. Even though the fluid supplier are careful to deliver any only clean fluid, clean fluid, a filtration system should be used to transfer the fluid to the reserva. The degree of filtration should be the same as the filtration system that is used on the equipment. Many fluid suppliers will provide hydraulic fluid filtration system specifically designed for filtering fluid at, as it is added to the system. Facilities should establish the flow, the follow hydraulic, should establish and follow hydraulic fluid standard and practices to prevent the contamination of hydraulic system from the improper storage and handling of hydraulic fluids. So ito sir yung basic filtration natin sir. So tignan lang muna natin sir kung ano yung kuha natin kung paano yung flow nito. Basic filtration of hydraulic system. So ito sir, so ito yung pump inlet. So dito sir yung pump inlet filter line. Ito yung bomba natin sir na magpapump sa hydraulic fluid then pump pressure line filter. Kapag ka wala pang flow sir yung kuan yung yung directional control valve natin sir, babalik lang siya dito sir sa tangke then dadaan ulit siya ng line filter. Then kapag ka nagkaroon na yung ng flow coming from the no, directional control valve to sir sa manual lever, papasok siya dito sir, then lalabas naman dito, or maaaring dito siya papasok, then lalabas dito. So, ingress from oil filling. So, ito sir, kapag ka nagasalin nga tayo ng langis, then ito sir, offline filter naman, maaaring panglinis lang sa system sir, um, hindi siya kasama dun sa buong system natin sir, ng hydraulic, ng hydraulic natin sir. So, different pump to. Ay, ito sir, mga ano lang to. Sa, tingin ko sir, sa ano to. Sa number per... Ano to sir, sa filter. Gentlemen. Yes, sir. Yan yung sa... Sa grade ng oil, ano? sa grade ng oil, dyan ka kukuha ng kung anong filter ang iyong gagamitin, yung butas ng filter ang gagamitin. As you can see sa baba, yung particle size. Ito sir. Then, diyan ka pipili ng uh, sa sample. Uh, 15, 5 to 15, tiba? 5 to 15 yung particle size micrometers. ISO solid contaminants code. Number of particles per multiliter greater than indicated size so, uh, pero hindi naman ito. Pero dito lang nag indicate ng ano ng uh, kung kung anong size ng filter ang gagamitin by uh, 
Hydraulic fluid, sir. Sa klase ng, ano, sa klase ng langis. Oh, sir. Sir. Okay, ito lang naman yun sa ano sa sa klase ng filter. Yeah, let's continue. Continue, sir. Ay to sir, yung code number of particles number of particles per 100 milliliters sir ito, parang ito rin siguro yun sir ginawa lang table ah okay sir mara sir yes yes ito yes. tayo sir ginawa lang table sir o table of ice water pa rin pa contamination level Ah, meron, meron kanya. Pero kung 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 Pinong size ng filter. Ang sa pinakababa naman yung yun ang uh, hindi masyadong pino. Uh, oh, sir. Aba na po ako. Classification. Tuloy ko na po, sir, Mar. Okay, it's okay na. Okay. Classification system for the degree of contaminate na fluid and classification system is standards litness classes are used to, to help determine the amount of solid particles present in a fluid the most commonly used standards today are NAS 168 and ISO DIS 4006 ito yung kanina sir yung pinakita dun then ito yung classification ng classification to NIS 16308 14 cleanliness class exists to classify fluid in each class a specific number of particles in 100 milliliters is given for each five range of sizes. Table 6 show the contamination class are formed to NS. Ito yung table lang to sir. Parang kagaya na siguro kanina na table 6 cleanliness plus to yun. Maximum number of dirt particles found in 100 milliliter fluid. Kagaya lang din yun ng nasa taas. Then classification. Let's go on. Uh, classification to ISO DIS 406. Here are the sizes larger than 500. 5. And larger than 15. Ano yun ito? Are definitively provided the cleanliness of class of the fluid is determined. Ano, the... Ibis, ano na, pas na tayo diyan. Hindi na tayo masyadong ano diyan. Hindi na tayo masyadong particular dito. Okay, sige sir. Saan po ako mag-umpisa sir? Sunod. Analysis sir? Ah, ito, the system. The system is safety. Wala na tayo dito, wala na. So, dito okay. na lang tayo sa pumps, sa pumps. Okay, sir, yeah, sa pumps, yeah. sir. Okay. So, uh, sir, convert mechanic, pumps, convert mechanical energy into fluid energy, provide flow, types, hydrodynamic, non-positive displacement, centrifugal actual flow, hydrostatic. So, ano yung mga sample ng mga hydrodynamic na type ng pump? Ayan, sir, ito nga, sir, yung mga centrifugal pump, Makasin ng positive displacement, sir. Eh. Centrifugal plant, axial flow. Yun, sir. Then, yun lang, sir. Uh, Bapapasin nyo dito sa hydrodynamic. 
kagaya niya, centrifugal pump. Wala siyang ano, no? Relief wala valve, siyang sir. mga relief valve. Yes, sir. Para bumalik sa suction line yung fluid, sir, kung sakali mag-over pressure. Oo, ganun lang. Then, hydrostatic displacement, positive displacement. This type is used in hydraulic system since flow is not affected by load pressure. So, para ano constant pressure na, sir? Gear pumps. These are simply in this time cheap and robust but heavy bulky noisy they can withstand a higher degree of contamination about 2300 psi pump. these are light small and quiet they are require a higher degree of filtration to maintain and repair cartridge type rating pressure 3000 psi require a minimum speed of 600 rpm two type balance and balance piston pump these are just high pressure application and require very high filtration two types axial and radial common problems with pump contamination this can result in loss of material and clearance cavitation this is caused when pressure at, pressure at pump suction becomes five about two to type of atmospheric tank oil level low suction filter clog oil viscosity higher than design too long oil or low temp long length end or bent in suction line inlet pipe clog breather cap choke pump running higher than rated speed so ano lang to sir kapag ka may suction filter line parang kung sir yung nagda-dry siya sir nag air bond yung bomba sir kasi sinasabi dito ang causes ng cavitation ano um, anong ibig sabihin ng cavitation gentlemen yung sa pump na makikita natin sa magiging uh, problema natin sa bomba yung sa uh, physical appearance ng pump ano yung cavitation doon na sinasabi ng cavitation yung kinakain na yung structure doon sa salit. Oh, parang ano na siya no yung nagbubuo. Uh, uh, bako bako sa rin loob sir. Oh, ganun yung nag uh, yung nasisira na yung pinaka appearance ng ano, hindi na smooth. Hmm. Yung kagaya ko sa na, na nasisira na yung may uka-uka na, ganun. Cavitation. Yes, Aeration. Aeration. This is caused by presence of air in the system. Can occur only from suction side of the pump. Leaking suction line fittings, pump shop seal leaking, return drain lines not immersed in, in oil in tank, high velocity of return line. So parang magkaroon ng hangin sir sa ano, loob ng system. Nag like air bound na ayun sir. Both cavitation and aeration will cause the pump to run with more noise than normal. Siyempre, uh, pagka may hangin yung uh, bomba, nag-iinit, tapos may ingay. Tapos then, madali nang, ano, madali nang masira yung mga component ng pump. Hindi, niya, hindi rin siya, sir, nakakapag-provide ng, ano, sir, ng specific, ano niya, sir, yung parang capacity ng bomba, sir. Oh, yung, yung pressure niya, o oh, yes, yung sir. pressure po mababa. Hindi yes, tayo makapag, uh, ano, hindi tayo makapag-produce ng pressure. Yes, sir. Pagka may, yan, may air sa loob, ang isa pa nga yung maingay. Lalo na pagka, mapapasin natin yan pagka sa balasting, pag paubos na yung uh, balastang, yes, tapos sir. diretso pa rin ang pump, dapat mababa na ang level, dapat uh, yung edaktor na ang gamitin, pinipilit pa rin yung bomba ang gamitin. Kaya nangyayari, uh, ginagawa ng mga motorman, uh, sasabihin i, ano, yung sasakalin, sir. Uh, sasakalin o kaya ilalagyan ng, ano, ng priming. priming. Diba? <laughs> Yan ang kalimitang ginagawa, priming. Sa, sa halip na babawasan yung tanke, yung balas tank, lalo pa dumadami. 
And then, magre-reklamo na si Chipmate. Bakit ang tagal? <laughs> Bakit ang tagal ng uh, discharging, yung ng ballasting? Uh, kaya tuwing uh, ballasting, kailangan meron na tayo din na uh, set point na ano. Na pagka ganun level, sabi natin si Chipmate, Chip, uh, ano na natin? Stripping. For ano na yan, for stripping na yan, i-doctor na ang gagamitin. Huwag na natin pilitin yung uh, ballast pump. Sir, mayat lang ako sir. Lalo na pag ano sir, may nagamit uh, yung kasama BWMS sir sa park. Lalong matagal na. Yan, lalo na ngayon. Sir, Meron na tayo yung BWMS. Uh, sir, may, may flow meter siya sir na dapat sinusunod eh. Para sa injection ng chemical. O, oh, yun pa rin ang isa. No? Yun na, marami na tayo ngayon pag kukuhana ng uh, pagbabasihan para sa di balasting eh yes, na uh, mostly naman sa di balasting yes sir okay let's continue the oh. ito sir yung ano simple positive displacement pump so ito sir piston piston type to sir eh by pulling the pin Asahin ko lang sir, ayos tayo connect. By pulling the piston rod nut, there is a vacuum created in the chamber. So sa pipe connected to a supply tank, we're connected to the chamber, then fluid would be pushed into the chamber at atmospheric pressure. Which, which would upset the ball valve and fluid would enter the chamber. If the plunge gear was pushed forward, the pressure would rise in the chamber. This would cause the valve valve to rest. With the further increase in the pressure, the charge valve would open, allowing the trap volume of fluid into the chamber to switch it later. This stop is a passive displacement pump. There is a mechanical seal valve valve between the inlet and outlet part of the pump. So, ito sir, kapag ang movement na ito sir, pag-anon lang, ito yung suction sir, then dito yung outlet, ito yung valve valve sir. Kapag ka naman mag-suction siya, aangat yung aangat yung bola-bola, makisila pa ng answer ng fluid yung pinaka-chamber dito. Then, pagka tumulak siya dito, sir, lalabas siya dito sa number 3. Ito, pumping chamber nga, sir, yung number 3. In inlet, outlet, mechanism to activate the pump chamber. Ito, mechanism niya. Ito, non-pass displacement pump unit. With, at with atmospheric action the fluid, fluid is created. Fluid is caused to enter the pump. The fluid streams away from the tips of the impeller and flow out through the discharge port. When our system is applied to the flow, then, re then reduce it. Uh, when our is applied to is applied to the flow, the flow then reduces. If the discharge was closed fully, then the pump would not be affected. This is due to the clearance between the impeller casing, which, which causes slippage internally. Internally, Therefore, the pump is a non-positive displacement pump. So, the induction, sir, and outlet. Okay, so yun ang sample ng positive and non-positive displacement. Then, after copy mo na kayo. Then, after copy, mag-tracing tayo ng piping diagram sa hydraulic system. Thank you, sir. Stop sharing ko na po. Stop sharing. Thank you, sir. Thank you, sir. Then, after this 15 minutes, Copy time, then after 15 minutes, pag ano tayo, tracing tayo ng hydraulic system. Let's say yung sa steering gear. Thank you, gentlemen. Copy time mo na. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
Pwede na tayo. 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 Pwede Okay. Mag-present naman ng ano, sa hydraulic system, yung uh, steering gear. Uh, Mr. Noel, can you present? Hello, sir. Yes, uh, go ahead. Then you are ready. Steering gear, is, steering gear hydraulic system. Steering gear integrated with the radar system defines the complete turning mechanism. This is the mandatory for each the MPC respective of size type of operation is steering gear. I've been uh, in, in this principle, the art of progressive machinery since uh, the advent of the ship, which were operated by hand. The ship continued to grow in size to become faster modern system. Is in human effort and incorporated. Basically, there are two types of commonly used steering gear system at at present. Hydraulic electro hydraulic type. Ito yung diagram niya sa steering gear, mga sir. Ito yung uh, indicator indicator from the bridge uh, connected siya dito sa control unit siya ma magkukuman ang ay hindi, teka muna normally ang steering ko minsan ito ay naka-operate uh, by motor only Ang um, ang langis natin is dito. Uh, balik-balik lang. Ah, uh, ito yung gamit natin number 1. Sa steering gear, ito yung Di ba pag wala pa yung command yung bridge, yung motor natin tuloy-tuloy yung operation niya. Kaya ayan lang. Kaya lang yung langis niya dito. Pag nag-command yung bridge, halimbawa yung kuha natin, halimbawa gamitin natin yung number one, magkukuman ng bridge dito sa control unit, ikukuman tong uh, directional valve nitong directional valve at two-way uh, four-way ba ito? Paano pagbasa ng directional control valve? Uh, to be directional uh, Pero yung iba nandiyan 
Ito yun. Pero meron ka na doon. Dapat BF na doon. Four way to position. Solenoid valve. Okay. Open. Ito yung control valve niya, sir. Dito sa directional valve. Sige. Oo. Paano yan? Anong directional control valve siya? Yes. Oo. Kasi bago lang yun sa'yo. So, doon na. Ito nga, sir, yung four-way, two-position solenoid valve, sir. So, paano, paano ang two-position? Okay, di mo riyas kung masin na yung DMWS, ha? Alimbawa, ito yung kuha natin, sir, yung kumad niya, okay. yung... Okay. Itong position na to. Okay, paano mo mababasa yan? Pa ano yan? Sige, sige. Okay, Huwag mo pupuntahan yung... Yan. Yung isang simbol, okay, anong basa okay, diyan sa directional okay, control okay. valves na yan? Uh, Ang basa dito sir, yung kumad niya ngayon sir, ito yung kuha niya sir, dito siya papasok sir. Hindi ko pa na kwento sir kung anong kwan ito sir. Masyadong ngayon ko pa lang kasi ito na kwan sir eh. Na... Oo, kasi kung yan ang ipipresent mo sa sa interview, kailangan kabisado mo yung diagram na yan. Okay sir, nagawa ko pa lang sir ito ng isang gabi kasi sir yung sa, sa kwan ko sir sa summary report ko sir. Oo, oo. Ito yung nakuha ko sir na diagram niya sir pero hindi ko pa na pag-aaralan ko pa ito sir eh. Okay. Uh, meron yung mas malinaw na schematic diagram yung ganyang klase. Mas may malinaw nito, sir? Oo, uh, pero yun lang, hindi ako nakakuha ng kopya. Pero nakita ko na yung ganyang klase yung ano, diagram. Pero hindi yan exactly ganon. Kasi malito to, sir. Marami yung kuha niya, sir. Dito sa kuha niya, diagram niya, sir, no? Yung directional valve niya, sir. Tatlo. Uh, tatlo ang directional mm -hmm. control valves. Then, pero iba pa yung kanyang uh, pilot control. No? Tatlo yung directional valve niya, sir. Para dito sa operation ng kuha niya, sir. Langis. Yes. Ang pagkakalam ko rin sir, yung dati yung sir, dati na module ni sir, yung operation niya, ang alam ko sir, dito yung paikot-dikot muna sir, yung operation ng langis niya. Sir, abang hindi pa nagkukuman yung bridge, yung langis niya sir, dito lang paikot-dikot lang yan sir, di ba? Sa babalik lang sa tangke, yung iba, yung isang dating module natin. Oo, oh, yung uh, isang klaseng diagram. Oo. Oh. Pero dyan sa diagram na yan, Uh, may, may may papasukan sa tatlong solenoid sir dito sa galing sa control unit may tatlong solenoid uh, directional valve ang papasukan niya sir para ma yung uh, yung isang directional control valves diyan yung galing sa control unit siya ang nagse-send ng panibagong pilot control valves dalawa niya sir ay kukuman niya dito sir itong dalawa na to mm -hmm. Bali dyan. Then, yung uh, bali dito ay uh, dalawa ang pinaka-pump niya. Dahil yung isang pump, uh, palakihin mo. Mapapalaki mo po ba yan? Tama na ba yan, sir? Sige, kauti pa. Yan, sir. Yan, ayan, okay. Uh, kung titingnan mo, ilan ang pump niya? Dalawa, sir. Dalawa. Ito. Ayan, tsaka. Delivery pump, uh, variable delivery pump. Oo. Uh -oh. Ang isa ay variable delivery pump. Yung may... Uh, ito, ito, sir. Uh, yung may uh, violet and orange, ano? 
Yes, sir. And then yung isa ay yung green. Ito, sir. Yan, nasa baba. Yung nasa babang yan, yan naman yung nag... Uh, nagbibigay ng uh, pressure para sa mga uh, pilot pump. Yung uh, actuator. Actuator. Uh, actuator. Ito, sir, diba sir. meron tayong mga actuator, uh, solenoid, hydraulic, pneumatic, and manual. Ano? So, yung pump na yan ay pang hydraulic, yung kulay green. Ito, sir. Siya magpapa uh, kilos doon sa directional control valve. Ito pala sir, mga una dyan, sir. Ito yung magkukuman mo na, sir. Itong part na to. Uh, galing sa, ano? Yan control no, unit. Galing, yung control unit, galing sa bridge, ang kuman. Then yung uh, number one, ito yung directional servo control valve. Diba? Siya para sa control valve. Ano? Yung isang pump di yan. Para sa directional uh, servo control valve. Okay, mala, ma, hindi pa maganda ang pagkakaano niya yun eh. And then, yung variable delivery pump. Yan naman ang kaso walang ano yun, ano? walang uh, diagram mismo. Wala sir, mga kuha lang sir, mga solenoid lang, tapos yung sa mga pump. Ah, ah, okay, okay, okay. Yung para siyang piston pump, di ba? Sa suction, uh, dito sa baba, yung sa variable, direc uh, direction, uh, variable delivery pump, siya yung magbibigay ng, ano, ng flow, ng fluid, kung saan pupunta. Then yung sa unahan niya, uh, syempre hindi siya makakabalik galing pump. Then pupunta at aakyat, pupunta sa dalawang directional control valve which is, uh, anong basa dyan? Dito sa taas na galing control unit, anong basa dyan? Anthony, kaya mo nang basahin ang symbol? Ito, control galing, control, oh, da, galing control unit. Galing control unit, sir. Oh, yung nasa gitna, diba? control unit. Then, uh, meron siyang connection doon. Ano ang tawag dyan sa directional control uh, valves na yan? Iso ko na yung, ano, dito lang lang dito lang dito. Uh, MS, at BMWS. Masalang. Masalang. Kasi wala siya nga na, wala siyang division. Four, ano? Sir, four way to position, sir. Yan, uh, four way to position. Ano? Four way to position. Two, four way to position, tapos ang uh, nagko-control naman sa kanya, solenoid. Solenoid. Uh, galing control uh, solenoid unit, valve. kasi electric, uh, electric ang nagpapatakbo sa kanya. And then, uh, then yung uh, two position, four way, uh, siya naman din ang nagiging Um, control control uh, control unit niya yung pinaka magko-control naman sa directional control valves para sa sa itaas tsaka sa ibabang directional control valve siya magiging pilot i mean pilot valve actuator uh, magiging actuator yung directional control valve a uh, directional uh, control valve na pinapatakbo ng control unit, siya naman ang magiging pilot or uh, control dito sa dalawang uh, uh, directional control valve. <laughs> yung baba at saka sa taas. Na? Then yung pressure, yung pressure niya, manggagaling din dun sa dito sa kulay verde, yung pump na nakasubmerge sa tanke. 
Directional servo control valve yung ito number 1 power uh, unit diba? Directional servo control valve sir. Ah, uh, yung pulley green, ano? Siya yung nagpapatakbo uh, ng flow. Uh, and then yung yung pressure niya ay banggagaling doon sa uh, variable delivery pump. Limbawa doon sa number 1 power unit. Then pupunta siya dito sa uh, directional control valve stem. Puro ano yan, two position four way. Ganon din. Yan tatlong uh, tatlong balbula niyan ay pare-parehas ang ano niya. Nagkakaiba lang sila sa function. Ano? Two position four way. Pero iba yung function lang niya. Iba yung location ng mga butas. Okay, okay. Thank you. Then, di yan siya ang nagkukumad kung pa-starboard or pa-port side ang direksyon ng rudder. So, yung hydraulic na pa para umikot ang rudder, Itong variable pump. Then pag nag-command siya, galing sa, yun, sa kulay verde na directional servo control valve, kung susundan natin, ah, napapunta siya dun sa yung may parallel, ano? Uh, orange tsaka violet. Then pupunta siya sa isang uh, directional control valve na pa naman. Balikan din siya. No? Then kung orange siya, orange din ang lalabas. Pupunta dun sa orange. Then Uh -huh. Sa number one, pupunta siya dito sa, kailangan meron din ano lang yung uh, A, B, C, D, yung ano? Sir, yung return yan sir, yung return ng oil sir, lang is. Oh, yung return ng oil ay yung violet na. Bali yung kulay, kulay violet na lang yung violet, yung, yung kulay violet yung return yan sir. Return niya. Oh. Dito mo Bali sa galaw na ano. Sa galaw ng uh, rudder, nag-incline uh, nag siya, di ba? Nag-incline. Ibig sabihin, yung orange ang pumasok. Pumasok yung orange, itinulak niya yung rudder. Tapos, uh, yung langis doon sa kabilang side na um, magiging violet, yun ang return, babalik sa Uh, directional control valves then sa pump. Uh, as you can see, this, dito sa baba lang tanke ay may dalawang yung sa suction niya, meron dalawang check valve. Ibig sabihin, makakasuction siya pero hindi siya na, ano, hindi na siya babalik sa tanke, kundi ang balik niya mismo doon sa pump na. Iikot na siya sa pump. Hindi na pabalik sa tanke. So kung magkaano man, magkaroon man ng uh, mataas na pressure sa tanke, uh, i-drain lang niya yan doon sa pababa, sa pabalik sa tanke. Nasundan nyo? Sir, sir. <laughs> So, lag, ah, gawin natin ng diagram. Ah. Ah, screenshot natin ito. Bali, yung magtutul magtutulak nitong kwan, sir, yung variable delivery pump, sir. Oo. Oh, oh. 
ang, ang magtutulak sa radar yung kulay orange saka violet pero ang magpapatakbo sa directional uh, ang magpapatakbo sa directional control valve yung kulay green yung maglilipat kung port starboard ah uh, kung uh, starboard side or port side Mas madali sir yung binigay niyo example ng nakaraan. Oh, uh, yung uh, ito medyo complicated to. Medyo complicado tong diagram na to. Medyo magulo. Pero yung ibang diagram medyo simple lang ano, simple lang ang pagkakaalam niya. Uh, so pag-usapan natin yan, tingnan sandali lang ha. Eh ano na ko? Magulo to, magulo. <laughs> made, in China, made in China, sir. Made in China. <laughs> ah, teka ha. Ah, hydraulic system. Tatlong siyong lunod kasi. Oh. <laughs> Doon sa isa ni sir, ano eh. Three position, tapos. Umbrella. Oh, three position for weight, di ba? Yes, sir. Ah, uh, teka sandali lang ha. Kaya na natin. So paki Paki ano man yan, uh, stop presenting mo Noel. Okay sir, okay sir. Gawa tayo ng panibago, ano? So dito sa kanya uh, ano, uh, Kalimitan dito yung tanke natin Ano? Tanke. And then may suction ng pump. Kita nyo kaya? Kita nyo ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. May tanke. Kita. Okay. Uh... And then, meron siyang pump. Uh, so, yung pump niya rito. Ito ay uh, variable, ano? Ayan, gusto niya, hydraulic, tapos ganun. Then pupunta siya sa directional control valve. Uh, ang isa ay... Directional control bag, di ko maintindihan kung ano yan, kung anong klase. Pero two position, pero ilang way. Yung kabilang side kung papaano. 
Kung anong type siya. Anong uh, two position four way. Ngayon ko lang na ito may tindihan yung ano niya yung pinaka symbol niya Paano niya may do drawing itong ano ma ito drawing symbol na directional control ball Okay meron siyang relief ball ano dadaan siya ng relief ball hindi ito lalabas siya hindi ko may drawing yung kabilang side ano yan na tawag ito yung unwritten bulb sa loob parang ganyan ano unwritten bulb So, sir, non-return valve, sir. Parang non-return valve, sir. Opo. Si Baba de Quincha é E tu rei se dá da E tu rei se dá da E tu rei se dá da Yeah. And then, meron siyang relief ball. Di ba nakalagay sa kanya, relief ball? Ano? Dumaan siya ng relief ball. Siyempre, yung pressure niya, babalik doon sa kabilang side. Pabalik. Then ito, meron siyang connection din dito. Ah, mali, mali. Iwala, iwala. Then, punta siya sa another directional control, balbuli. Napa-ekes naman. 
Then ito yung papunta na sa rudder. Then ito naman pabalik sa kanya. Tapos ang magpapatakbo dito sa directional control valve nito, hydraulic, Dapat yan hydraulic, ano? Na directional control valves din. So, ganun. So, ganun. And then, meron pa ekes. Pero ito naman, ang magkukontrol sa kanya, solenoid. Uh, ganyan, ang, uh, dapat ang symbol. Sa, sa naman ay dito nakakonekta. Then ito ay galing sa bridge control unit. Then ito, ang nagpapatakbo ay yung uh, isang, direct, isang pump. May pump din dito. Hydraulic pump. Then yung pressure niya, uh, lahat ng pressure. Yung nag... bibigay uh, ng pressure, Uh, ito nakakonekta sa isang cylinder may piston ano piston ayan naman Paano ito? Pagsa nakakonekta dito. Ang isa ay yung pabalik. Pagkakalawang 
Masyadong dumikit yung dai yung kanyang ano diagram yung kanyang linya Uh, anyway, ito yung papunta rin sa pump, pabalik sa, pabalik sa tanke. So parang ganito, no? Ang nagpapagalaw, nagkocontrol naman dito sa dalawang... Uh, Ang nagpapagalaw dito, sir. Uh, ah, okay, 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 sir. Konti na speed sa lang, konti na speed sa lang. Well, actually, kanina ako papasok dito sa nang umaga. Kinaharap pala ko doon ang muna. Lagi pa doon yung Captain Rufio dahil nandun sa Arctic. Hindi na lang ako sa FSI. Pinabasa ko ng circle lang. Kung mawag sa kapitan, siya nagaling ko lang doon dito yung... Hindi in-house kayo, sir. Ganito, uh, gentlemen, yung nagpapagalaw sa isang directional, sa dalawang directional control bag, ay yung din pump. Medyo magulo nga itong ano na ito. Ang uh, system nito, medyo komplikado. Uh, doon na lang tayo sa, ano, sa mga, mga simple, sa, sa isang simpleng diagram. Meron ka ba dyan? Sino mag-ano? Ang mag-represent yung simpleng diagram lang. Medyo komplikado yung kay Noel. <laughs> mahirap masyada. Mahirap ipaliwanag. Mahirap sir, mahirap. <laughs> Tsaka yung diagram medyo malabo eh. Kaya hindi masyado ano, hindi natin maipaliwanag. Nag, mayroong nagdikit na nalinyada doon sa tangke, yung pinakatangke niya. Hindi natin alam kung yun ba ay eh, nakakabit doon sa yung sa may uh, variable pump. Ano? So sino nalang mag-ano? Mag-represent ang yung simple para madali ma, may paliwanan. Yes, Jenner. Okay, so prepare ko lang, sir. Okay, sige. Pili ko sa rin pang porte lang sa Kita na, sir. Okay na. May sir. Si experience na wala pa. Ah, experience na. I just heard you please yo. Wait, sir. Kita. Meron ka nang six. Yung diagram natin. So, yung diagram natin is electrohydraulic steering gear. Ah, uh, sundan niyo lang ako, sir. Maguguwit lang ako dito. So, magsisimula tayo dito, sir, sa motor natin. Which is yung prime mover natin sa pump. So, yung motor natin, sir, naka-position siya in circulation lang. From here, going here. Dadaan siya ng orifice 
Tapos babalik lang siya dito. So ganyan yung flow niya sir. Pag walang command from bridge. Palitan natin. Balibalik sa pangangi. So kung may command tayo sir from bridge, uh, example sa starboard tayo, starboard yung command. So from pump, mag-suction siya ng hydraulic oil. Dito siya dadaan. Tapos dadaan siya ng orifice. And then dito. Dadaan siya sa 3 position and 4-way four four-way valve with pilot ng Lagi ba na kulay yung... jenner? Uh, red na lang, red para mas kita yes, uh, Ulit yung sarap Yan. So from pump sir dito dadaan siya. And then dadaan siya sa orifice. Tapos yung command ng bridge sir is starboard side. Ah uh, mag-actuate yung three way ah uh, yung directional valve natin na three position and four way. Yung actuator ng Directional valve natin sir is solenoid, bali electric to, ang mag ano sa kanya mag-actuate. So dadaan yung hydraulic oil natin dito. Tapos papunta na siya sir sa dito sa steering ram natin sir. Magsusupply na siya ng langis. So mag-accumulate yung langis natin dito sir. Yung hydraulic oil, yung sa kabila naman sa opposite side eh nababawasan to sir kasi nagkarga tayo dito so yung flow ng oil dito in opposite side dadaan siya dito sa valve and then dire-diretso lang siya sir pabalik doon sa motor yan pabalik lang dito sa pump natin circulation lang siya sir in case naman sir na mag high pressure yung line natin Dadaan naman siya sa ano sir, palitan ko lang yung kulay. Yellow. Uh, yeah. In case of high pressure sa system natin sir, uh, dadaan siya dito sa relief valve. Ito, relief valve natin. So from here, dadaan siya sa dito. At saka dyan. Para mag-open to yung line na dito sir, dadaan to siya dito, itutulak niya yung valve natin sir pataas para may continuous flow tayo dito. And then, diretsyo sa sir sa strainer natin, sa filter. And na may, meron din siyang check valve in case na clogging na to or borado na dito dadaan yung hydraulic oil natin. Pabalik to sir sa hydraulic ano natin pump uh, tank sir So yun lang sir yung idea ko sir sa pag tracing ng ano natin steering gear system sir Okay mas madaling ipaliwanag ano mas simple yung chemistry na rin masyadong komplikado <laughs> Pero nakita ko na yung ano niyan hindi ko lang nakuha yung uh, diagram. Sir, may question lang po, sir. Yes. Uh, ano, sir, yung direct. broken line na yun, sir? Yung before mag-orifice. Yung papunta sa direct, sa ano, solenoid valve, sir. Uh, Ayan, sir, yung tinuturo ng course, sir, ni sir, ni sir, ano, ni sir, generic uh -oh. kanina. Ayan, 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 sir. Uh -oh. uh, yung broken line na yan, uh, excess pressure. Uh, siya yung sa kung mag ano tayo kung mag uh, 
mamanual or emergency steering gear ano na hindi gagamitan ng solenoid valve. Siyempre sa bridge uh, solenoid or electric control. And then pagka pagka nag emergency steering gear uh, doon na tayo mag uh, mag uh, steering sa steering gear room. Then ikakambyo natin yung yung control sa steering gear room. Then magmamanual na tayo. So yung yung broken line na yan, yan ang langis pa rin na mag uh, uh, magiging pilot magko-control sa directional control valve. Magsusupply ng langis para sa directional control valve. Para diba sa steering gear room ating ipupus yung uh, solenoid valve doon. Uh, I mean yung directional control valve. Then yung yung langis na yan, yung pressurized na langis na yan, yun ang mag uh, no, mag uh, bibigay ng flow sa three position uh, four way valve. Diba? Diyan sa diagram na yan, dalawa ang control. Isang electric at isang hydraulic system. Yung broken line na yan, yun yan ang hydraulic. Diyan manggagaling yung flow ng langis. Oh, sir. Para kung, sa, kung sakaling mag-emergency steering tayo tapos hindi na magkakuan mag-electric. Uh, oh, hindi yung na mag-electric. Bali, ito yung, yung galing ko man. Ito yung magtutulak sa directional control valve, sir. Yes, uh, 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 yung, yung langis na yan. Thank you, sir. Yes, Jenner. Uh, sir, yung tinutukoy niya, sir, na ano, sir. Yan din ba yung, sir, yung... Dinidrill natin sir na magdrill tayo sa ano emergency steering yung pinipihit sir para mag-move yung ano natin mag-move yung uh, rudder natin okay sir yan yun during uh, emergency steering drill yung during steering gear drill uy yan yan kasi hydraulic na ang magpapatakbo sa magko-control sa directional control valve kasi yung sa bridge uh, ilalagay na yung control sa steering gear nan follow up Sir, thank you, sir. Okay. Uh, any question? Any concern? Na, na visualize nyo kung paano ang direction ng langis, yung takbo ng langis? Uh, okay na sa'yo dyan, Baste? Mr. Uh, Richard, Tanesa? Uh, yes, sir. Kay, sa nakaraan, mga familiar si sir, ito yung diagram na ginamit namin. Yung idea na ko, sir. Uh, kailan yun? Matagal na o dito? Sa atin ngayon? Dito, hindi. Dito rin, sir. Pero ibang instructor? Ano? Uh, yes, sir. Iba. Aha, okay. Sa inyo, Mr. Uh, Lloyd? Si Lloyd Garcia? Na intindihan? Na unawaan? Meron kang concern? Lloyd Garcia? Nandiyan ba? Para mahina ang kanyang, bol, ang kanyang audio. Uh, sir, may question lang ako, sir. Uh, yes, Anthony. Sir, yun ba yung return ng uh, hydraulic, hydraulic wheel, sir? Yung dun sa ibabaw, kasi may filter din sa, sa tanki ng hydraulic wheel, sir, eh. Uh -huh. Dun ba yung return niya, sir? 
yun na ang return niya, yung may filter. Oh, yung, uh, yung may, may filter na taas. Uh, Oo, oh, yung uh, may uh, dilaw na <coughs> line. Pagka nung kukuha kami ng ano sir, ng sample points, uh, bali dun, dun, dun kami gumawa ng ano sir, na langis sa steering. Ng langis sa uh, uh, steering. Uh, uh, actually, yun, mer- minsan meron dyan sa ano eh, sa RAM, meron, uh, meron dyan ano din. Sample point. Diyan sa steering gear ram, yung ram niya. Yung sa piston, ano? Meron din dyan. Ah, dito banda sa may ram, sir? Oo, oh, dyan sa may radar. Oo, oh, dyan sa radar. Dyan may mga pressure gauge na yan. Kasi nung last time na, na binakuha, binakuha ko ng ano, sir, na para sa laboratory. Uh, steering hydraulic hydraulic oil. Diyan lang kami kumuha sa ano sir sa ibabaw sa may filter sir. Sa may filter. Okay, sir. Pinumba na namin ng hand pump. Ah, okay. Eh kamusta naman na result? Ayos naman sir, mali ma- ano naman uh, normal naman sir. Normal naman ang uh, condition ng langit. Yes sir, yes sir. Okay, uh, Mr. James Garce, okay sa iyo? na maliwanag. Sir, may question lang ako, sir. Yung ano, saan pumunta po punta yung anang isa sa dito sa papuntang hydraulic, sir? Yung exhaust niya? Kasi wala ba nang return? Dito sa kabilang ano, sir? Yung may shield dito? Uh, Di ba? Di ba mapupuno yan, sir? Kapag napuno, saan pupunta yung ibang lang, sir? Kasi hindi man pala mga return dyan. Ano, sa ang part? Dito sa may safety valve? Hindi sir, dito na sa may ano sir, may ram, yung may shields na pula. Di ba kapag napuno yan ng langis, saan pupunta uh-huh. yung ipas? Uh, Siyempre, pagka napuno ng langis yan, ibig sabihin kinocompress niya, ano? Diyan oh, nakocompress, diyan nakocompress yung uh, langis. Kaya naitutulak niya yung yung ram. Uh, And then, dun sa, then sa kabilang side, yun ang ano, yun ang mag-re-release nang langis pabalik sa sa pump uli. May connection ba sa natubo yan? Kabila. Ayan, tiba may nakalagay na balbula uh, AB uh, AB CD tapos EF. Yung EF ginagamit lang yan. Makikita mo dito sa baba. Uh, dito sa ano yung merong X, may zero. Number 1, um, number 2. Yung EF uh, sarado, close. Ano? Then, pagka gagamitin mo yung uh, number two, number two pump, uh, yung EF, sarado pa rin, pero yung A, tsaka O, yung X, di ba, may X, A naka X, tapos yung B naka zero. Uh, ganon. Uh, sir, ano uh, nagkita ko yan? Yan yung mga balbula na yan. Automatic Then, pagka, automatic na pala siya magano sir. Oh, hindi just in case of emergency na halimbawa number 1 ay uh, ay disable number 2 ang gagamitin ngayon. Ano? So ang ang mangyayari bubuksan mo ang uh, B. Halimbawa number 2, number 1 disable, number 2 ang ready. Ang A ay close, ang B open, ang C close, ang D open. And then yung EF, parehas na close. Yun, din, ganun na ngayon ang mangyayari ano, ang system ng OID. Okay, sir. Thank you, sir. Uh, sir, meron din akong i-ano, sir. Follow up, sir. Uh, question, sir. Okay, sige. Sir, yung, yung bang nangyari sa, ano, sir, yung isang barko sa Arctic, sir, na bangga sa port, sir, sa yes. Germany ata yun, sir? Yung, parang hindi na ano days. yung nan follow up sir. Ah uh, saan ba nagkulang din sir? Doon sa bridge o dito sa engine sir kasi chichen sa over na yun galing bridge dito sa steering sa steering sir. Ah uh, ibig sabihin ano ba ang naging condition noon hindi ko ano din yan dito ko hindi ko kuha yung nawala nang nawala nang steering. Balita na yun eh. Nawala nang steering. Yes sir. 
anong balita? Uh, nag mayroong fracture na kasi pipe. May, may, kasi may ano yun ata sir, may pilot ata yun sir pa pa ano na sir. Pa atrakan na sila sir. Okay, uh, during pilot Mostly yes, dalawang motor ang ginagamit natin diyan. Yes sir, mostly dalawang motor yung gumagana sir. And then uh, si parang siyempre, ano sir, hindi na ano daw nila yung non-follow up sir. Sino ano dahilan? Ano dahilan nag emergency steering sila? Mag, mag emergency steering sana. Kaso uh, parang hindi na ano sir. Kasi dahil sa nataranta siguro nung kuan sir Nata, nataranta oo kaya hindi mo na ibi oo uh, uh, hindi na ilagay sa nan follow up yung kuan yung control yes sir naka, hindi ano, na ilagay sa naka, naka bridge control pa rin ibig sabihin yes, gumagana pa rin yung ano gumagana pa rin yung uh, yung control unit niya pero yes, kung Kung sa steering, i-off niya yun. Diba? Meron tayong meron tayong instruction doon sa steering. Sino sa steering? Oo. Kahit hindi ilagay ng bridge yung non-follow up, tapos uh, i-off naman yung power sa emergency steering, magkakaroon pa rin ng ano. Kaya pa rin mag-steering yes, ng uh, emergency. Kaso uh, sa uh, kakataranta na siguro sir kasi malapit na sa port sir eh. Oo. Oh, oh. Okay. Na, na ano yung quad. Wala na, na, wala na, wala na ng quad sir. Communication sa kaso quad sir. Communication. Oh, kaya minsan, uh, yung radio natin sa engine room laging naka-on. Minomonitor natin yung ano, kung anong nangyayari sa, sa kubierta. Yes sir, parang malaking malaki ata din yung ano, damage nun sir eh. Kaya, <laughs> sa FSI ata na barko yun sir. Oo. Kaya importante lagi natin tinecheck ang level ng tanke. Nasa normal level, then yung reserve, uh, reserve service tank ng uh, steering gear laging naka 98%. ang level. And then, meron tayong monthly or uh, uh, three quarterly na steering gear uh, uh, drill. No? Then, uh, mas maganda yung ating uh, instruction during uh, emergency steering naka-display sa steering gear room naka laminated siya and then ilagay nyo pa sa plywood and uh, i-display ng maganda ng kitang kita ba and then lahat ng engine department officer ay familiar sa change over Meron tayong ino-off na ito pilot diyan ino-off na power. Kasi yung auto pilot off, yun ang nakakonekta din sa uh, non-follow up dun sa bridge. Kasi kung emergency steering, uh, totally power off ang ano, ang sa bridge din sa steering gear room lang nagkakaroon ng ano, ng power. ma ma makokontrol ng uh, steering gear room ang movement ng radar. Yes, sir, ang nangyari siguro sir, wala silang communication doon sa engine room sir. Emergency na yun. Uh, maaari hindi sila nagkaroon ng communication. Di agad na sabi na siguro uh, nagtawagan pa ng ano Halimbawa, ang chipmate ang naka, kasi misan, lagi, si chipmate ang nasa prowa, ano? Si second mate ang nasa bridge, ka, si o third mate. Ka, chipmate nasa forward, sir, tapos si second mate nasa, sa, sa, nasa bridge, pwede sa kupa, third mate nasa taas, sir, sa bridge. Sa taas, o, sa bridge. 
So, dapat ano din, merong uh, pinanagpa-practice din si Chief Bake doon sa bridge. Para alam niya ang pag-ano, pag-control. Pag-control sa in case of emergency, tsaka yung pagkukuman ng uh, pagka may pilot. Alam niya na ang may, ano siya, may uh, practice sa uh, piloting, sa pilotage. Still in here. Ah, nandiyan, sir. Tirahin natin bukas, pari. Oo, sir. Si, uh, uh, Mr. Uh, Janil, be ready for tomorrow sa panel interview. Yes, sir. Pati, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. So, oh, any concern pa dito sa ano sa sa steering gear? Mayro pa tayong concern? Okay na lahat, maliwanag, kaya may paliwanag. Mayro na kayong ganitong diagram. Doon sa wala pa, meron ano tayo, meron tayong kopya niyan. Yung kay Mr. Noel lang, tayo walang kopya. <laughs> Kaya hindi natin masyadong ano, maipaliwanag. Sir, pag ano yung link, sir? Okay, sige. Wala yan sa akin, sir, diagram, sir. Kaya nakahanap ako iba eh. <laughs> Pal palitan, palitan mo yung diagram at mahirap ano. Mahirap sige, sir, sige, sir. So ipasa ko sa inyo yung uh, mga simpleng ano, simpleng diagram lang. Okay, uh, okay uh, wait nila. Hahanapin ko rito. Excuse sir, stop sharing ko na lang to sir. Yes, please. Uh, please sir. stop sharing. Okay, ito. Yes, sir. Okay, gentlemen, ito yung simple uh, steering gear diagram. Okay na, kita nyo na ang link Paki-download nyo na And then after download See you tomorrow Okay na sir, meron na sir Thank you sir, meron na po Thank you sir, na-download na namin sir Okay So, Mr. Noel Ano, na lang ha Para hindi ka Ah, oh, para hindi ka rin mahirapan sa pag-explain, uh, ano, kasi pagka na panel interview, then tinanong ka diyan tungkol sa steering at pag yan ang iyong ipinakita, baka mahirapan ka rin mag ano, magpaliwanag. Yung mga simple na lang tayo. <laughs> okay, gentlemen. Excuse sir, yung A and F na yun sir na balbula na ka-close yun palagi sa mga uh, Alin dun? <laughs> yung kanina yan sir, yung A and F kanina Yung kanina yung ipinakita? Yung mga kaninang nag present kanina? Hindi mo kasi nanong <laughs> Nawala na yung ano Okay, uh, pakita ko ha, ipakita ko yung diagram. 
Ah, EF. Yung EF na balbula. Ano? Yung EF na balbula ay laging nakaklose. Bypass valve yun. Kung may kita mo sa... Yan. Kung may kita mo dun sa isang uh, working arrangement. Yan, table. Table working arrangement. Yung EF, bypass valve. Yan ang uh, EF ay bypass valve sa uh, sa pump number 1 and pump number 2. Sige, yung bypass valve is uh, always closed. Then, closed. ngayon kung hindi nyo paanda rin para hindi gumalaw ang uh, ang ram, ang yes. steering, para hindi gumalaw, uh, buksan nyo itong dalawang bypass valve. Hindi na siya pupunta doon sa ram. Pag binuksan nyo yan. Diba? Simple lang. Once na yes, this one is open or leaking, may hirapang gumalaw yung steering yung rudder yes, kasi wala nang pressure sir oh kasi walang pressure na pupunta doon sa ram kung bukas yang EF bypass yes sir okay sir thank you sir uh, okay sa halip na papunta sa ram doon na siya sa bypass magre-return na lang siya sir magre-return na lang siya ulit pabalik sa pump ah marami to okay yes, sir. okay sir clear sir thank you sir okay Thank you. So, see you tomorrow. Gentlemen, log out na tayo. Thank you, sir. 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 Log out na lahat. Thank you. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.